வணக்கம் இல்லையே குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் குட் மார்னிங் சார் வணக்கம் சார் ஓகே என்ன பக்ஸ்ல காலையில என்ன சாப்பிட்டது இடியாப்பம் பருப்பு போவர்ன் ரொட்டின் பிரங்கு கறி அனுசன் தோசை இஞ்சம்பளம் சரி நான் பாப்பு பேப்பர் தானே பார்த்து கொண்டிருக்கிறேமே மாதிரி வினாத்தாள் அஞ்சிண்ட பகுதி ஒன்று நேற்று பார்த்த நாங்கள் கொஞ்சம் வினா எத்தனை எத்தனையில இருந்து ஓவர்ணன் ஒன்றில் இருந்து இருபது வரை இப்போ ஒன்றிலேருந்து இருபது வரையான வினாக்கள் பார்த்த நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுலேருந்து நாற்பது வரையான வினாக்கள் பார்ப்போம் அடுத்தது நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க கோமெண்ட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டதை கோமெண்ட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ரைட் நாங்கள் இப்போ கேள்வி போ இருபத்தொன்னுலேருந்து பார்ப்போம் இந்த வீடியோ போட்டிருப்ப நீங்கள் அந்த கேள்வி எல்லாம் செய்து பார்த்துருப்பீங்க செய்து பார்த்து சரி என்ன சரி ஒன்றதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் வீடியோவை பார்த்து ரைட் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது இருபத்தோராவது கேள்வி இருபத்தோராவது கேள்விய அனுசர் ஐம் ஐம்பதற்கும் அறுபதற்கும் விடப்பட்ட எண்களை எழுதும் போது இலக்கம் ஐந்து எழுதப்படும் தடவுகளின் எண்ணிக்கை யாது ஓ ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடைப்பட்ட எண்களை எழுதும் போது இலக்கம் ஐந்து எழுதப்படும் தடவைகளின் எண்ணிக்கை யாது அவ இந்த கேள்வியில் ஒன்று அவதானிக்கோட நீங்கள் இருபத்தோராவது கேள்வியில் ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடைப்பட்டு சொன்னால் ஐம்பதும் அறுபதும் பெறாது ஏன்னா அதுக்கு இடையில் இருக்கிற எண்ணை தான் எழுதுவோம் அந்த ஐந்து ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடைப்பட்ட எண்களை எழுதக்குள்ள அதில் ஐந்து எழுதப்படும் தடவை பார்க்கவும் அப்போ ஐம்பது பெறார் ஏனென்றால் ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடைப்பட்ட வேண்டிய ஐம்பது தொடக்கம் அறுபது பெற வேண்டாம் ஐம்பது பேர் ஏன்டா விளங்குதா அப்போ இதில் ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடையில் வேண்டாம் ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்து ரெண்டு ஐம்பத்து மூன்று ஐம்பத்து நான்கு ஐம்பத்தைந்து ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தேழு ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தொன்பது அறுபதில் பெறாது அறுபது ஏன் பெறாண்ட இடை என்றாலும் ஆனால் அறுபதில் அஞ்சும் இல்லை ஏ அஞ்சண்ட இலக்கம் இல்லை அதே தான் இதில் ஐந்து எழுதப்படும் தடவைகளை பார்ப்போம் ஐந்து எழுதத்திரை எழுதி இருக்கண்டா ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு இந்த ஐம்பத்தைந்தில் ரெண்டு ஐந்து பேர் ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து அப்போ பத்து ஐந்தண்ட இலாக்கம் எழுத பட்டு ரெண்டாவது உடவே உலகம் சார் இந்த பேர் கிருஷ்ணன் நான் இருபத்தோராவது கேள்விக்கு போவோம் இருபத்தோராவது கேள்வி இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி நான் முதல் தான் இருபத்தொன்று பார்த்தேன் அப்போ இருபத்தி ரெண்டு கோவர்ன் நடுவில் நிற்கும் அனுசன் முன்னால் இருந்து பத்தாவதாக உள்ளான் முன்னுக்கு இருந்து பத்தாவதா இருக்கிறான் எனின் அவ்வரிசையில் உள்ளவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையா இதில் பாருங்க முதலாவது வாக்கியத்தை வரிசை ஒன்றின் நடுவில் அனுசன் நிற்கிறானா இப்போ அனுசன் தான் நடு அப்போ பத்து தான் நடு ஏனென்றால் அனுசன் பத்தாவது தான் நிற்கிறான்னு சொல்லப்படும் அப்போ பத்தாவது தான் நடு அப்போ அனுசன் பத்தாவது தான் முன்னிலேருந்து நிற்கிறான்டா அவனுக்கு முன்னால் ஒன்பது பேர் நிற்பினோம் அதே போல் அவனுக்கு பின்னாலையும் ஒன்பது பேர் நிற்பினோம் அப்போ அனுசன் நடுவில் நிற்கிறான் அப்போ முன்னுக்கு ஒன்பது பின்னுக்கு ஒன்பது 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 பதினெட்டு பதினெட்டும் ஒன்பது ஒன்பதும் பதினெட்டு பதினெட்டு அந்த ஒன்றையும் என்ன செய்வோம் நாங்கள் கூட்ட வேணும் பத்தொன்பது பேர் அதை நாங்கள் சரியான சிலாக்களுக்கு நாங்கள் உடனே விளங்கி கொள்ள முடியாமலும் இருக்கும் அப்படி விளங்காத ஆக்களுக்கு இருக்க நாங்கள் பார்ப்போம் இப்படி நாங்கள் நேரத்தை மினக்கடத்தக்கூடாது நுண்ணறிவு பேப்பரில் குலசிப்பில் ஆனால் இதை விளங்க உங்களுக்கு புதுசாக பார்க்குற ஆக்களுக்கு விளங்கி கொள்கிற அளவுக்கு இந்த கேள்வி இப்போ விளங்கப்படுத்துகிறேன் ஆனால் இலாக்கு வாசிக்கிறது இப்போ முதல் சொன்ன மாதிரி வரிசை ஒன்று நடுவில் நிற்கும் மனுஷன் 
பத்தாவதா உள்ள அவன் நடுதான் பத்தாவதுண்டா இதுதான் அனுசன் பத்தாவது அப்ப அவனுக்கு முன்னுக்கு இப்ப அனுசன் நடுவ அஞ்சாவதா நிக்கிறான் அவனுக்கு முன்னாலத்தினே நிற்கும் பக்சலா இல்ல நான் கேள்வி வடிவம் அவதான் நிக்கல அனுசன் நடுவுல அஞ்சாவதா நிக்கிறான் அவ அவனுக்கு முன்னாலத்தினா நிப்பினான் நான்கு பேர் அவ இதுல ஒன்பது பேர் முன்னால நிப்பினே நடுவுதானே அப்ப ஒன்பது பேர் முன்னால நிப்பினா ஒன்று ரெண்டு இப்படி மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ரெண்டு அப்படி இருக்கு முன்னு ஆனா நடுவண்டைக்குள்ள இங்காலே சமனா இருக்க அவன் நடுவண்டைக்குள்ள ரெண்டு பக்கம் அவரை விட்டு ரெண்டு பக்கமும் சம எண்ணிக்கையா இருக்க அவன் அப்ப இங்கே ஒன்பது அண்டா இங்கேயும் ஒன்பது இது அனுசன் நடு அப்ப மொத்தம் அந்த வரிசையில பத்தொன்பது பேர் நிக்கிறான் விளையாச்சா உங்களுக்கு அடுத்த பாப்பம் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்விக்கு வருவோம் சரிதான் இந்த கேள்விய நீங்கள் பல விதமாக படித்திருப்பீர்கள் ஆனால் நாங்கள் விளங்கப்படுத்துகிறோம் கே இப்போ விளங்கப்படுத்துக்குள்ள அந்த இலகுவாக நீங்கள் விரைவாக எப்படி நுண்ணறிவை செய்யலாம் என்று கேட்ட மாதிரி இந்த கேள்வியை பார்த்து கொள்வோம் ஒரு பாடசாலையில் அந்த வாசி தனுஷ்கா இருபத்தி மூன்றாவது ஒரு பாடசாலையில் ஆரம்ப பிரிவில் இருபது நிமிடத்திற்கு ஒரு மணியும் இடைநிலை பிரிவில் பதினைந்து நிமிடத்திற்கு ஒரு மணியும் ஒழித்தது காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு இரண்டு மணியும் ஒன்றாக ஒழித்தது எனின் அடுத்து இரண்டு மணிகளும் ஒன்றாக ஒழிக்கும் நேரம் இருபத்தி மூன்றாவது கல்விய பாருங்க ஒரு பாடசாலையில் ஆரம்ப பிரிவில் இருபது நிமிடங்களுக்கு ஒரு மணியும் ஆரம்ப பிரிவில் நீங்கள் படிக்கிறீங்க ஒன்றிலிருந்து ஐந்தாம் ஆண்டு வரையான மாணவர்களை ஆரம்ப பிரிவு வேண்டு இடைநிலை பிரிவு வேண்டு சொல்கிறது ஆறுலேருந்து பதினோராம் ஆண்டு வேண்டும் உயர்தரம் என்று சொல்கிறது இணையல் வகுப்புன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதில் என்னென்னு சொன்னால் பாடசாலையில் சில பாடசாலையில் ஆரம்ப பிரிவு ஒன்றாகவும் இடைநிலை பிரிவு ஒன்றாகவும் இருக்கும் நீ அப்படியான பாடசாலையிலையும் படிப்பீங்களே அப்படி படிக்கிறார்கள் இருக்கு அதே மாதிரி ஆரம்ப பிரிவு மட்டும் இருக்கிற பாடசாலையும் இருக்கு இதுல ஆரம்ப பிரிவு மட்டும் இருக்கிற பாடசாலைக்காரர் யாரண்டு பாப்போம் பக்சலா இந்த ஆரம்ப பிரிவு கூட வள்ளிக்கிறதுல ஆரம்ப பிரிவு கிருஷ்ணன் இல்லை ஆஹ் கிருஷ்ணன் வள்ளிக்கிறதுல இடைநிலை பிரிவும் இருக்கு அப்ப அப்படியான பாடசாலையும் இருக்கு அப்ப மணி அடிக்கிறது வித்தியாசமா இருக்கு அவைக்கு ஒரு ட்ரெயின் ரோலண்டும் இடைநிலை பிரிவுக்கு ஒரு ட்ரெயின் ரோலண்டும் இருக்கு அப்ப ஒரு பாடசாலை ஆரம்ப பிரிவில் இருபது நிமிடங்களுக்கு ஒரு மணியும் அப்ப ஆரம்ப பிரிவில் ஆரம்ப பிரிவு இருபது நிமிடங்களுக்கு ஒரு தடவையும் இடைநிலை பிரிவு பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு ஒரு தடவையும் மணி ஒழிக்கும் இந்த ரெண்டு மணியும் ஒரே தடவையில் ஒழிச்ச ஒரு நேரம் சொல்லியிருக்கு எத்தனை மணிக்கு ஏழு முப்பது இனி எப்ப இந்த ரெண்டு மணியும் ஒரே தடவையில் ஒழிக்கும் என்றதாங்க சொல்லுங்க இதை இலகுவா அப்படி செய்யறேன்டா இந்த ஆரம்ப பிரிவு நிமிடத்தையும் இடைநிலை பிரிவு நிமிடத்தையும் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளவு எடுத்து போமசி காணவு உங்களுக்கு போமசி காணுறது என்ன உங்களுக்கு முதல் படிப்பிக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் இதில் இந்த ரெண்டு இலக்கத்தையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு இலக்கத்தை தெரிவு செய்து பிரிக்க வேணும் அப்படி என்ன தாளை பிரிக்கலாம் கோவன் ஐந்தால பிரிக்கலாமே ஐந்தால பிரிக்கலாம் ஓ இருபதுலத்தின் ஐந்து அனுசன் நான்கு நான்கு பக்சலா பதினைஞ்சு லத்தின் ஐந்து மூன்று மூன்று இனி பக்சலா எதால பிரிக்கலாம் ஒரே இலக்கத்தால ரெண்டையும் பிரிக்கலாமா முடியாத ஆனா நாங்க முதல் நாலால பிரிப்போம் நாலால பிரிப்போம் நாலால இப்போ நாலுல எத்தனை நாலு ஒன்று மூன்றுல நாலு இருக்கா இல்லை அப்போ ரக்க இருந்தாலும் பிரிக்கலாமல் வந்தா மீதி வருமாண்டா ரக்கத்தாம் வேணும் நீங்க இனி மூன்றால பிரிப்ப இந்த ஒன்று அப்படியே கீழே வராங்க மூணுல எத்தனை மூன்று ஒன்று இருபலாம் இப்போ கீழே வாருங்க எல்லாம் ஒன்று ஒன்று வந்ததால நீங்கள் இனி பிரிக்க தேவை ஏன் ஒன்றால பிரிச்சா ஒன்று அப்படியாம அந்த ஒன்று இருக்கு இனி இதுல இருக்கிற தானங்கள் எல்லாத்தையும் பெருக்கினாச்சு அப்ப நாங்கள் முதல் பெருக்க வேணும் அஞ்ச எத்தனை ஆள நாலு ஆள் நாங்க இருபது இந்த இருபதை என்ன செய்யணும் நாங்க மூன்றாள பெருக்க வேணும் 
ഇരുപത്തിനാല് ഞാൻ കീഴാൻ മൂണ്ടല്ല ഇതില് പൂജ്യം മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് അപ്പൊ അറുപത് വന്ന് ഇന്ന വാറ അറുപത് നിമിടം വേണ്ട അർത്ഥം ഏതാണ് അറുപത് നിമിടം എത്ര മണത്തിയാളം കോർ ഒരു മണത്തിയാളം അപ്പ കാലമ ഏഴ് മുപ്പതക്ക് രണ്ടും ചെയ്യും തൊളിച്ച ഇനി ഒരു മണത്തിയാളത്തെ കുറെ രണ്ടും ചെയ്യും തൊളിക്ക കൂട്ടി ആ ഒരു കൊണ്ട ഒരു മണത്തിയാളമേ പിന്നെ അറുപത് നിമിടം അല്ല അന്ന് പൂജ്യം മൂണ്ട് എട്ട് ശരിയാ അപ്പൊ ഏഴ് മുപ്പതക്ക് മുതത്തടവ ഒളിച്ചേണ്ട സ്വന്ത രണ്ടും ഇനി ഒരു മണത്തിയാളത്തു കൊറു മണത്തിയാള ഒളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഏഴ് മുപ്പത് കൊളിച്ച ഇനി എട്ട് മുപ്പത് പറ ഒമ്പത് മുപ്പത് പത്ത് മുപ്പത് പതിനൊന്ന് മുപ്പത് പതിനൊന്ന് മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ഇപ്പൊ ഒളിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കും രണ്ട് ഒരേ നേരത്തിന് അല്ലാതെ അപ്പൊ ചെയ്ത വിളയിച്ച അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മൂന്നാറ് ഇവിടെ ആണ് അടുത്ത കളി പോവാം ഇരുപത്തി നാലാറ് കളി കൃഷ്ണൻ എല്ലാ തോടമ്പളങ്ങളും എലിമ്പിച്ചം പളങ്ങളാകും വേറെ എതുവും എലിമ്പിച്ചം പളം എതുവും എലിമ്പിച്ചം പളം അന്ന് എല്ലാ തോടമ്പളങ്ങളും എലിമ്പിച്ചം പളങ്ങളാകും വേറെ എതുവും എലിമിച്ചം പളം എല്ലാ തോടമ്പളങ്ങളും എലിമ്പിച്ചം പളങ്ങളാകും വേറെ എതുവും എലിമ്പിച്ചം പളം അന്ന് അവ്വാറായിന് ഇവിടെ എല്ലാ എലിമ്പിച്ചം പളങ്ങളും തോടമ്പളങ്ങളാകുമുണ്ട് അത് ശരി മുതലാതുകൊണ്ട് അത് എന്നാണ്ട് സ്വന്ന എല്ലാ തോടമ്പളങ്ങളും എലിമ്പിച്ചമ്പളം വേറെ അതും എലിമ്പിച്ചമ്പളം ഇല്ല അവറായിന് എല്ലാ എലിമ്പിച്ചമ്പളങ്ങളും തോടമ്പളങ്ങൾ അന്ത കൂട്ട വേറെ വിധമാ സൊല്ര വിധത്തെ പോട്ട് മുതലും കൂടെ ഒരു കൂട്ട് കേളില കൂട്ട് നിന്നിരിക്കല്ല അന്ത കൂട്ട തിരിപ്പി എപ്പിടി ഒരു വിധമാ ചൊല്ലാമണ്ട് അതാണ് ഇത് മുതലാകുന്നത് ശരി അടുത്ത കേളി പോവാം ഇരുപത്തഞ്ചാമത് കേളി മുതലാവിടെ മുടിയും മുടിയാതെ രണ്ടാവിടെ വിടൈ അളിപ്പതർക്ക് മേലും തകവാൽ വേണ്ടും പോവർണൻ ഇവര് പാത്രങ്ങളെയും മാത്രം പയൻപെടുത്തി നാല് ലിറ്റർ നീരൈ ശരിയാക അളക്ക മുടിയുമാ ധനുസ്ക ഓ മുടിയുമേ മുതലാവത് ഇവിടെ ശരി മുടിയും അപ്പൊ എപ്പടി മുടിയും വേണ്ടത് ഞാൻ കേൾക്ക വേണം കൃഷ്ണൻ ാണ് കൃഷ്ണൻ ചൊല്ലാറ് എന്നാണ് സ്വന്തം അഞ്ച് ലിറ്റർ അഞ്ച് ലിറ്റർ ഇപ്പൊ എന്നാ പാത്രം ഇരിക്കും ഇന്ന പാത്രം ഒരു ലിറ്റർ എടുക്കുക ഒരു ലിറ്റർ എടുക്ക കണക്ക് ഒരു ലിറ്റർ എവ്വാറും എടുക്കണ്ട പ്രച്ചന എവിടെ എടുക്കണോ ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ എടുക്കുറിയ എങ്ങനെ എന്ന പാത്രം ഇരിക്ക ഇല്ലേ അപ്പൊ എന്നാണ്ട് എടുക്കണത് ഇപ്പൊ ഇവർ അഞ്ച് ലിറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ലിറ്റർ എടുക്കുക സൊല്ലാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങ ഇവിടെ പോരണ്ട അപ്പൊ ഇന്ന മൂന്ന് ലിറ്റർ പാത്രത്തെ വിട്ടെടുക്കറതാ അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാത്രത്തെ വിട്ട് അഞ്ച് ലിറ്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കറതാ അപ്പൊ എപ്പടി അതിൽ വരവാണ് ചൊല്ലണം പാപ്പ ചൊന്നാത്ത ശരി
పాప మారావు మరి నేను కృష్ణం చూడలేదు అప్పుడు అదే నాకు బ్లాక్ మార్చు ఉండవడం మేము నా పది ఇంకా చూడలే వందా బ్లాక్ మార్చు ఉండవడం ఇంత మూడు లీటర్ పాత్ర ఎత్తేయాల ఈ ఐదు అంజు లీటర్ పాత్ర ఎత్తేది ఒక లీటర్ ఎడుకురా చెత్త మార్చు ఉన్నా తమ్ముడు అందరు అప్పుడు ఎడుకురాకి ఇంత మూడు లీటర్ పాత్ర ఎత్త పుట్ట ఎన్నండి ఒక లీటర్ రెండు కనిపి ఇంకా అడుకే ఒలి అది మూడు లీటర్ ఎలా వేరు పడతా అది కూడా ఫుల్ ఫుల్ అడుకేలా అప్పుడు అలా కనక్ అడుకేలా అబ్బ వేరే విధమాక నాకు ముడియ ముడియం దాని అది ఎప్పుడు ఎండదా పాపం నేరం పోదు నాకు పాపం ఈ పేరు పాత్రలే మాత్రం పయన్పడితే నాలుగు లీటర్ నీరే సరిగా అలక్క ముడియమా ఎండదా పాపం నిత్యమా ముడియం ఇంత అంచు లీటర్ పాత్రకి పుళ్ళ నీరు అని తప్ప నిరప్పిన అత్తరే వేరు అంజు లీటర్ పాత్ర అంజు లీటర్ ఇంత మూడు లీటర్ పాత్రకి ఎంత నీరు మిల్లామల్ అంత పాత్ర అంతా ఉళ్ళ పడవాడు మెదక్ ఉళ్ళ అల్లదే కబట్టు ఊతవాడు మెదక్ అంజు లీటర్ ఎదుక ఊతవాడు మూడు లీటర్గా ఊతవా ఊతి నా అనుష్ఠాన్ ఇంత అంజు లీటర్ పాత్రకి ఎవడా ఉప్పు ఎరుకు రెండు లీటర్ ఎరుకు ఇవ్వడం కదా రెండు లీటర్ ఎరుకు అబ్బ నాకు రెండు లీటర్ పెట్టుతాం అదే మరి ఇన్ను మరు తడవే ఎన్ని చేయాల అంజు లీటర్ ఎరుక నిరప్పి మూడు లీటర్ పాత్ర పెట్టి ఇన్ని మూడు అడుతామంట ఎవడా వేరు రెండు లీటర్ వేరు అదే రెండు రెండు మూడు కాబట్టి ఎన్న వేరు నాలుగు లీటర్ ఇవ్వడం కదా చూడరు అవి అలాగ ముడిమా ముడి కాదా ముడి అడత వెళ్ళిపోవాం ఇరవై ఆరు ఆరుకి వెళ్ళి అనుసన్ ఇరవై ఆరు ఆరుకి వెళ్ళి నీలావిడ నూరు రూపాయి రూపాయి ఇరవై రూపాయి ఏంటంటే అనుసన్ బాధ్యత నీళ్ళ నీళ్ళ నీలావిడం టూ బాయ్ నూరు రూపాయి టూ బాయ్ అంబది రూపాయి టూ బాయ్ ఇరవై రూపాయి ఇంకా టూ బాయ్ రెండు డబ్బులు ఇంకా వాడి వాసికేవాడు కేళ్ళు ఇది రెండు ఇరుక అదే కూడా వాసికేవాడు మా ఇలావిడ టూ నూరు టూ ఐంబది అదే టూ అండ్ అదే టూ బాయ్ అంటే చూడండి అమ్మ టూ బాయ్ నూరు టూ బాయ్ ఐంబది టూ బాయ్ ఇరవై ఇరవై ఆనయ తాళ్ళు మాత్రం టూ ఇరునూట ఎంబది ఉండు అవలిడం ఉళ్ళ ఇరవై రూపాయి తాళ్ళకలేని ఎన్నికాడు ఇంకా అనుస్తాం కేళ్ళు ఎవరు తెలి బాగా చెత్త నీలావిడం టూ ఫైవ్ నూరు టూ ఫైవ్ ఐంబది టూ ఫైవ్ ఇరవై నాణ్య తాళ్ళకి మాత్రం టూ ఫైవ్ ఇరునూట్ ఎంబది ఉండు అవలిడం ఉన్న ఇరవై రూపాయ తాళ్ళకలి ఎన్నిక నీలావిడం టూ ఫైవ్ నూరు ఇరుక్కాం టూ ఫైవ్ ఐంబది ఇరుక్కాం టూ ఫైవ్ ఇరవై ఇరుక్క నాణ్య తాళ్ళకలిల్ మాత్రం ఎవడవి ఇరుక్కి ఇరునూట ఎంబది ఆనా ఇంత మూడు నాణ్య తాళం దా ఇరుక్ అది ఎత్తిని ఇరుక్కండి ఇంకా తెలియదు ఆనా వాడు మొత్తం ఎవడవి ఇరుక్కండి తెలియదు ఎవడ ఇరునూట ఎంబై ఉండు అవలిడం ఉన్న ఇరవై రూపా తాళ్ళకలిన్ ఎన్నిక విడియాగ తందరి అవి తందరికర విడ ఇరవై రూపాయి తాళ్ళు అబ్బ ముదలాది విడ విడ కూడా ఒప్పిడి చేయమంటే నాకు ఇది విడవా చేయలేం ఇటు విడ తందరికర మూడు విడయం ఇరవై రూపాయి తాళ్ళకాస్ ఇరవై రూపాయి తాళ్ళకాస్ అవి ఇదిన తందరికర మూడు ఇరవై రూపాయి తాళ్ళకాస్ ఎండాల అవి నాలు ఇరవై రూపాయి ఇరుక్కుది అవి నాలు ఇరవై నా ఇరవై నాలుగు పెరుకబోను నా పూజ్యం పూజ్యం నావి రెండు ఎట్టు ఇది ఇది నాలుగు ఇరవై రూపాయ టైం పెరుమతి మొత్తమైన పెరుమతి ఎంబై అబ్బా ఇని అడత కట్టం ఇరునూట ఎంబైల ఇరుంది నాంగల్ ఇంత ఎంబద కలికెవు పూజ్యం అంజులు ఏంటంటే కలికలామా ఇంత కరణడత పదినంజ పదినంజులు ఏంటంటే పోనా ఏలు ఇప్పుడు ఇది లేదనే ఇరుకు పొండు అప్పుడే నూట ఎలభై రూపాయ మించి ఇరుకు నూట ఎలభై రూపాయల వక్షల ఎన్నెన్న కాసు ఇరుకు ఇరుక్కోడం కట్టాయం నూరు రూపాయలు ఇరుక్కోడం అంబది రూపాయలు ఇరుక్కో అననిశ్చయమే ఇరుక్కు ఎప్పుడు అంట ఒరు నూరు అంటే కుళ్ళ 
നൂറ്റി എഴുപതോ ഒരു നൂറ് പോണോ എഴുപത് മിഞ്ച് എഴുപത് രൂപയോ ഒരു അമ്പതും എടുക്കണം മിച്ചമാ ഒരു ഇരുപത് രൂപ മിഞ്ച് അപ്പൊ ഇതിലെ നാങ്ങൾ നാല് ഇരുപത് രൂപയുടെ മാത്രം നാങ്ങൾ ഇന്നും ഒരു ഇരുപത് രൂപ മിഞ്ച് ഇടാല് എത്ര ഇരുപത് രൂപ ആയിരിക്കും മൊത്തം അഞ്ച് രൂപ അപ്പൊ നാങ്ങൾ ജോസിക്കാമൽ അഞ്ചന്റെ അവിടെ എങ്കിലും ഏഹ് എത്ര അഞ്ച് രൂപ ആയിരിക്കും അപ്പൊ മറ്റെവിടെ നാങ്ങൾ പാക്കത്തേ വരും ഒരു പിടിയോ ഇപ്പിടേക്കുള്ള മറ്റെവിടെയെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരും അപ്പൊ ചെയ്ത വിളാഞ്ഞ ആ ഭക്ഷണ ഓ അപ്പൊ ഇന്ന് മുറക്ക എന്താ കേൾ ഞാൻ തിരി പാപ്പം ഇതിലെ പാരെങ്കിൽ നീലാമിടം നൂറ് അമ്പത് ഇരുപത് രണ്ട് താളിരിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മൊത്തമേ ഇരിക്കാം നിങ്ങൾ തന്ത കേള്ളി ഇതിനെ കേട്ടിരിക്കണ കേള്ളി ഇരുപത് രൂപ താളത്തിന് ഇരിക്കണ്ട നാല് ഇരുപത് രൂപ താളം മുതലാത് വിട വിടിയോടെ ഒപ്പിട്ട് ചേരാം ഇരുപത് നാലാളെ പെരുക്കണം മെയിൻ കോവറിന് ഇരുപത് നാലാളെ പെരുക്കണം ഇരുപത് രൂപ താൽക്കാ ചെത്തിന് എന്റെ പാക്കറക്ക് നാലാൾ പെരുക്കണമേ ആണ് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തെ കാണുക ഇരുപതിന്റെ നാലിന്റെ മൊത്തം ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിലിരുന്ന് ഏതാങ്കൽ കൃഷ്ണൻ നാൽപ്പത് എൺപത് കളിക്കണം അല്ല മീതി അതാവത് ഇരുപത് രൂപയുടെ മൊത്ത പെറുമതിയെ കളിച്ച് മിച്ചമായി ഇരിക്കുന്ന പെറുമതിയെ കണ്ട് അതുക്കുള്ള നൂറ് രൂപയും അമ്പത് രൂപയും പത്തിന് ഇരിക്കണ്ട കണ്ടുപിടിക്കും അതേപോലെ നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപത് വേള നൂറ് ഇരക്ക ഭക്ഷണ ഒരു നൂറ് ഇരക്ക് മിച്ചം മൗള മിഞ്ചം ഭക്ഷണ ധനുഷ്ക എഴുപത് അമ്പത് ഇരക്ക ഒരു അമ്പത് ഇരക്ക് മിച്ചം മൗള മിഞ്ചത് എഴുപത് അമ്പത് പോണ ഇരുപത് അപ്പൊ ഇരുപത് എന്റെ ഇന്നും ഒരു ഇരുപത് രൂപ കൂടുതൽ അപ്പൊ നാല് ഇരുപത് രൂപ ആണ് മുതലാവിടെ ഇന്നും ഒരു ഇരുപത് രൂപ കൂടുതൽ എത്ര ഇരുപത് രൂപ താൽക്കാശം അടുത്ത പാപ്പം എങ്കിൽ അനുസരണം പിന്നെ അധികം ഉണ്ട് കേട്ടിരിക്കും പാപ്പ ഉണ്ട് കമാൻ രണ്ട് കമാൻ മൂന്ന് ആവിയവറ്റ് പതിലാകെ എ ബി സി എന്ന എഴുത്തുക്കളെ പയൻപെടുത്തി പിൻവരം കിണിപ്പുക്കൾ ചെയ്യപ്പെട്ടണ ഇതക്കേപ്പ് വെറ്റിടങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമാണ് എഴുത്തുക്കൾ ജാവൈ അപ്പൊ ഉണ്ട് കമ രണ്ട് കമ മൂന്ന് ആകെവറ്റക്ക് പതിലാകെ എ ബി സി എന്നും എഴുത്ത് പയൻപെടുത്തി പിൻവരും കണിപ്പുക്കൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെ വെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമാണ് എഴുത്തുക്കൾ ജാവേ അപ്പം ഇങ്ങ് ഉണ്ട് എ രണ്ട് ബി മൂന്ന് സി രണ്ട് പിരാതി പോട ശരിയാണ് ഇതിനെ കേൾക്കണം ഇലാഹുവ ചെയ്യാൻ കോവണ്ണൻ ഇരുപത്തേഴ് എന്നെ ഇവിടെ വരും കോവണ്ണൻ ചൊല്ല ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തേഴ് കൊണ്ട് എപ്പടി ഓ എപ്പടി കൊഞ്ചം പെരുസാ കാട്ടാൻ അപ്പതാ ഉങ്ങൾക്ക് വിളാങ്കും നിങ്ങളത് പിരതി പോറാൻ കട എന്താ കാണുമേ അത് കട എന്താ കാണും റൈറ്റ് ഇപ്പൊ പാറുങ്ക ഇതില് ഏക്ക് പതിലാക എങ്ങനെ തരും ഏക്ക് പതിലാക എന്ന വരും ധനുഷ്ക ഉണ്ട് വരും ബി കെ പതിലാക എന്ന വരും ധനുഷ്ക ഇരണ്ടാമല്ലൂണ്ടൂണ്ടൂണ്ടൊക്കെ അതും സീതാണ് അപ്പൊ സീയത്തിനാവത് മുതലാവത് വിട് ശരിയാണ് അതിലൊക്കെ പോകാൻ കേൾക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യല എന്താ വീഡിയോ നോക്കണം നിങ്ങൾ മൂന്നാമാണ്ട് നാലാമാണ്ട് കാരണം പാതുകൊള്ളാം ഞാൻ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത് കേൾക്കിയ പാപ്പം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത് കേൾക്കിയ കോവർണ് മുഴു ഉരുവത്തിനത പരപ്പളവ് അത് നിലയ്ക്കപ്പെട്ടുള്ള സൗദിയൻ പരപ്പളവ് നെട്ടിരമണങ്ങാകും ഏയ് മുഴു ഉരുവിനത പരപ്പളവ് അത് നിലയ്ക്കപ്പെട്ടുള്ള സൗദിയൻ പരപ്പളവിൻ എത്തനെ മടങ്ങ് നിലയ്ക്കപ്പെട്ട സൗദി എപ്പടി ഇരിക്കും അന്ന ഉരുവൻ സൗദരന്മാർ മൊത്ത ഉരുവത്തിലെ ഇന്ദ ഉരുവത്ത ഉരുവ ഇന്ദ ഉരുവത്തിലെ ഇന്ദ ഉരുവ ഇന്ദ ഉരുവത്തിലെ മൊത്തമാ എത്തനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പാട്ടാച്ചി ആണ മൊത്തമാ പാകേല നിലയ്ക്കപ്പെട്ട ഉരുവൻ ചേരും നിലത്തപ്പെട്ട ഉരുവം നടുവിലെ ഇരിക്ക് അന്ത ഉരു ഇന്ത ഇത മാരി എത്തന ഉരുവം ഇങ്ങ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് പറയും അപ്പൊ ഒണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതി മൂന്ന് ഇരിക്കും അപ്പൊ എത്ര മടങ്ങ് പതിമൂന്ന് ശരി അടുത്തത് അടുത്ത കള്ളിയ വടിവാവതാണെങ്കിൽ 
கலவேர் இந்த கேள்வியை வடிவாக வாசிக்காமல் விளங்கி கொள்ளாமல் கூடுதலான இந்த வினாத்தாள்களில் இப்படியான கேள்வி புலவுறது பாப்பம் வியின் தந்தை சியின் மகன் நெனின் வி ஆனவர் சியுக்கு என்ன உறவு முறை ரை வடிவாவதா நீங்க வியின் தந்தை வி என்ற ஒரு ஆள் இருக்கிறார் வி என்ற தந்தை பியுக்கு ஒரு தந்தை இருக்கு உதாரணமாக இந்த பியை எல்லாரும் நீங்கள் இப்போ இருக்கிறார்கள் நீங்கள் எல்லாரும் நினைங்க இப்போ நான் இதில் பி என்று தனுஷ்காவை சொல்கிறேன் தனுஷ்காவன்ற தந்தை இப்போ தனுஷ்கா எல்லாரும் உங்களோட தந்தை என்ன ஞாபகம் வச்சுங்க உங்களோட அப்பா உங்களோட அப்பா இருக்கிற என் அப்பா உங்களோட அப்பாவை எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களோட அப்பா அதாவது இப்போ தனுஷ்கார ஞாபகம் வச்சுக்க அதே மாதிரி அனுசந்த தந்தை உங்களை உங்களோட அப்பா உங்களுடைய அப்பா அப்போ பி யார் நீங்கள் பியை நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏன்னா பியை நீங்கள் இப்போ என்ன உங்களை உங்களையே நீங்கள் நினைச்சுக்கொள்ளுங்க தனுஷ்கார் நாடுகள் அப்போ தனுஷ்காவின் தந்தை சியின் மகன் அப்போ தனுஷ்கான தந்தை இருக்கு தான் அப்பா உங்களோட அப்பா சியின் மகன் சி என்ற சியின் மகன் அப்ப சிக்கு மகன் யாரு உங்களோட தந்தை உங்களோட தந்தை சியின் மகன் அப்ப அந்த தந்தை யார் யாருக்கு உங்களுக்கு அப்பா அந்த அப்பா அப்பா அந்த அப்பா சி அப்பா அந்த அப்பா உங்களுக்கு அப்ப என்ன உறவு முறை பாட்டனே பாட்டன் அல்லது தாத்தான்னு சொல்லுவீங்க பாட்டனே அப்ப கேட்ட கேள்வி என்ன பி ஆனவர் சிக்கு என்ன உறவு முறை விளக்கம் கேட்டாதான் என்ன <laughs> முறை <laughs> அந்த வி ஆனவ சீக்கு என்ன முறைன்னா அந்த சி வீண்ட தந்தைன்ற அப்பா அப்ப வி அந்த அப்பா அந்த அப்பா வி எப்படி அழைப்பி அப்பா அந்த அப்பா வி என்ற உங்க என்ன மகன அப்பா அந்த மகன பேர் அதை விளக்கமா சொல்ல வரேன் பாப்பம் இல்லை திருப்பி அந்த முப்பதாவது வெளியே பாருங்க பியின் தந்தை பியக்கு ஒரு தந்தை அந்த தந்தை பியை நான் உங்களை நினைக்க சொன்னேன் இதில் இருக்கிறார்கள் நீங்களே உங்கள் நீங்களே பியன்னு நினைச்சுக்கோ உங்களுடைய அப்பா அப்பா அதே உங்களோட அப்பா அது உங்களுடைய அப்பா அந்த அப்பா சியின் மகன் அப்போ உங்களோட அப்பா சியின்ற மகனுண்ட சி யார் உங்களோட அப்பான்ற அப்பா உங்களோட அப்பா இருக்கிற அவற்றி அப்பா உங்க உங்களுக்கு யாராவது அப்பப்பா அது அப்பப்பா நீங்க தாத்தான்னு கூப்பிடுவீங்க பாட்டனு கூப்பிடுவீங்க ஆனா இதுல கேட்டதை எப்படி கேட்ட கேள்வி பீகானவர் பீகானவர் யார் நீங்கள் நீங்கள் சிக்கு என்ன உறவு முறை சிக்கு என்ன உறவு முறை நீங்க பேர் பாட்டனு கொட்டுற கூட அது மாறி வரும் எப்படி சியானவர் பிக்கு என்ன முறை சியானவர் என்ன உங்களோட அப்பான்ற அப்பா உங்களுக்கு என்ன முறை ஆனா கேள்வி என்ன உங்க நீங்கள் அவருக்கு தாத்தாவுக்கு என்ன ஒரு முறை பேர்த்தியும் பெறலாம் பேர்த்தி விட இல்ல பேர்த்தி வந்தாலும் பெறும் ஆனா பொண்ணோட தெரியா நான் தந்தை நீங்க போய் அனுசுக்கான் சொன்னேன் சொன்னேன் ஆஹ் பேரன் பேரன் விடு அடுத்த பாபம் அடுத்த கேள்வி எத்தனை கூட்ட பாபம் ஒன்று கொன்று தொடர்பில்லாத சொற்கள் இடம்பெறும் அடைப்பை தெரிவு செய்க அவன் முப்பத்தோராவது கேள்வி பார்க்க போகிறோம் ஒன்று கொன்று தொடர்பில்லாத சொற்கள் இடம்பெறும் அடைப்பை தெரிவு செய்க வட்டம் சதுரம் முக்கோணம் இதுக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கா வக்சலா 
உதாரணம் சதுர முகிக்கு ஒரு உதாரணம் அல்லது கனவுக்கு ஒரு உதாரணமாக கூறப்படும் வேறுபட்டது மூன்றாவது உடை அடுத்த பாப்பம் முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி பூ காய் சிராவி சரியா அனுசன் ஏன் இல்லை இல்லாதக்கூடிய காரணம் சொல்லப்படும் பூ காய் சிராகு பூ காய் சிராகு இது சரியில்லை சரியில்லை இதை விட விடாத என்ன காரணம் பூங்காயும் மரத்தில் பகுதி சிறகு மரம் ஏ நான் இப்படி பார்த்தா பூ காய் சிறகு எல்லாம் சினப்பே ரெண்டு பார்த்த பேர் சொல்லுண்டா வகை இருக்கு தான் அதில் சினப்பே உறுப்பு கலை குறிக்கிறது ஆ சினப்பே ரெண்டு பார்க்கலாம் தான் உறுப்பு கலன் அதே மாதிரி ரெண்டாவது கோவில் யாழ்ப்பாணம் மைதானம் கிருஷ்ணன் இடப்பெயர் இடப்பெயர் என்ற அடிப்படையில் வேறுமே அதே மாதிரி மனிதன் கால் பல் பல் கால் எல்லாம் உறுப்பு ஆனால் மனிதன் என்ற ஒரு பொருள் பொருளுக்குரிய உறுப்பு அப்போ கலந்து வருது பொருள் பெயரம் என்ன சினப்பெயரம் பாருதால இது அவங்களுக்கு தெரியும் தமிழில் பெயர் சொற்கள் ஆறு வகைப்படும் பொருள் பெயர் கால பெயர் இடப்பெயர் சினப்பெயர் குணப்பெயர் பண்பு பெயர் என்ன குணப்பெயர் தொழிற்பெயர் சின்னப்பெயர் என்று ஆறு பேர் அப்போ இந்த ஆறு வகைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் நாங்கள் தமிழ் பகுதி எப்படியாவது கேள்வியல் விரைவுக்குள்ளே பார்ப்போம் அது அடுத்தது இனி பார்க்க போகிறது முப்பத்தி மூன்றாவது வேள்வி முப்பத்தி மூன்றாவது வேள்விய தனுஷ்கா விருந்து ஒன்றில் கலந்து கொண்ட நான்கு நண்பர்கள் தங்களுக்கிடையில் ஒருவருக்கொருவர் கைகுலுக்கி கொண்டனர் இவர்கள் தங்களுக்கிடையில் தங்களுக்கிடையில் ஒருவருக்கொருவர் கைகுலுக்கி கொண்டனர் இவர்கள் தங்களுக்கிடையில் கைகுலுக்கி கொண்ட தடவைகள் எத்தனை என்று கேட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கின்ற நான் நேரம் போது விளங்கப்படுத்தி விடுறேன் பாருங்க ஒரு கைகுலுக்கள் என்பது வணக்கம் வணக்கம் சொல்றது வகுப்பு தொடங்கக்கு முன்னாள் நான் உங்கள் என்ன சொல்லணும் வணக்கம் அதுக்கு நீங்கள் பதிலாக வணக்கம் சொல்ல வேணும் ஆ ஆனால் கை கொடுக்குற ரெண்டு பேர் இங்கே உங்களை கூப்பிட்டு ஒரு என்ன ஒரு போட்டியிலே அல்லது ஒரு பரீட்சையிலே நீங்கள் வெற்றி பெற்றுட்டீங்க உங்களுக்கு கூப்பிட்டு நான் கை கொடுக்குறேன் கோவன் எனக்கு கோவன்னு கை கொடுக்கக்குள்ள நான் குளிக்கினா கோவன் இல்லை இல்லை சார் நானும் ஒருக்கா கொடுக்க வாண்டு கொடுக்குறதா அப்படி கொடுக்கலாம் ஏன்னா கை குளிக்கினா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த கை குழுக்களை மேற்கொள்வோம் அதனால் நாங்கள் கை குழுக்கைக்குள்ள ஒரு ஆள் செய்தால் அது ரெண்டு பேரும் செய்த மாதிரி தான் ஏ அதனால் நாங்கள் இந்த கேள்வியை ரெண்டாலும் பிரிக்க வேண்டி வேறு வணக்கம் சொன்னால் நிச்சயமாக ரெண்டாலும் பிரிக்காமலே பதில் அளிக்க வேணும் வாழ்த்து மணல் என்றது என்ன பிரிக்காமல் ரெண்டாலும் பிரிக்காமல் இப்படி அளிக்க வேணும் இதுக்கு ரெண்டாலும் பிரிக்கணும் நாங்கள் எப்படி என்று பார்ப்போம் நாலு நண்பர்கள் என்ற நான்கில இருந்து கொண்ட கழிக்க வேணும் மூன்று சரியான இனி இந்த முதலாவது நாலு நண்பர்கள் தானே அதில் இருந்து கழித்த மூன்றையும் பெருக்க மூன்றும் நான் மூன்று பெண்டன் இந்த பெண்டன் அரவாசியை நாங்கள் பார்க்கணும் பெண்டன் அரவாசி ரெண்டால பிரிக்க வேணுமே எத்தனை ஆறு அப்போ எத்தனை கைகுழுக்கள் நடந்தது ஆறு கைகுழுக்கள் நடந்தது அப்போ இந்த பெண்டன் விட எதுக்கண்ட வணக்கம் சொல்லுதல் வாழ்த்து மடல்களுக்கு வேறுங்க இந்த செய்முறை நீங்கள் அதுக்கு செய்யக்கூடாது அப்படியான கேள்விக்கு விளங்குதா அப்போ இதுக்கு என்ன விட ஆறு மூன்றாவது விட சார் அடுத்த பாப்பம் எண் இயந்திரம் ஒன்றினுள் ஓர் எண்ணை உள்செலுத்தினால் அது அவ்வண்ணுடன் ஆரை கூட்டி இரண்டால் பெருக்கி விடையை தரும் எனில் எனில் அப்போ இதில் என்னென்னு சொன்னால் பாருங்க இந்த கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் எண் இயந்திரம் ஒன்றினுள் ஓரெண்ணை உச்சலுத்தினால் அவர் எண்ணெய் இலக்கத்தை நான் உச்சல் அந்த ஒரு இயந்திரம் மெச்சதான ஒரு கூட்டல் இயந்திரமோ இல்லை பெருக்கல் இயந்திரமோ ஒன்று இருக்குது அந்த இயந்திரத்தில் ஒரு எண்ணெய் செய்த நாங்கள் ஒன்றண்ட எண்ணெய் செலுத்தினோம்டா ஒன்றண்ட இலக்கத்தை உள்ளுக்குள்ளே போட்டோம்டா 
உச்சரித்தினால் அது அவ்வண்ணுடன் ஆறை கூட்டுமா நாங்கள் செலுத்தினேன் ஒன்று அதோட ஆறை கூட்டு மண்டா ஏழு பேரும் அதை ஆறை கூட்டி இரண்டு அளவு இருக்கும் அப்போ ஏ என்ன ஆறை போட்டம் என்ன ஆறை கூட்டி இரண்டு அளவு பேருக்கு அப்போ நாங்கள் என்ன இலக்கம் வந்த இயந்திர தேசத்தை நாங்கள் ஒன்று ஒன்றை செலுத்து ஆறை கூட்டினா ஏழு அதை இரண்டு அளவு இருக்கும் ஏழு ரெண்டு பதினாலண்டு விடைய திருமாவந்த அப்போ அனுசரிட்ட கேட்குறேன் நான் மூன்றண்ட இலக்கத்தை உச்சலுத்துறேன் அந்த இயந்திரம் என்ன முதல்ல தரும் பதினெட்டு பதினெட்டு எப்படி என்ன சொன்னா மூன்றண்ட இயந்திர என்ன இலக்கத்தை போடையக்கள் அந்த இயந்திரத்துக்குள்ள அதை என்ன செய்யும் ஆரோ கூட்டும் அப்ப மூன்றோட ஆரோ கூட்டம் ஒன்பது ஒன்பதோட பிற என்ன செய்யும் அந்த ரெண்டு அளவு பேருக்கும் ஒன்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு படியாக வேணும் அதான் அந்த இயந்திரத்தினை சேர்ப்பாங்க அப்ப இது விளையாட்டு இனி நாங்கள் கேள்வி செய்யலாம் பாருங்க முப்பத்தி நாலாவது கேள்வி இவ்வெண் இயந்திரத்தினுள் ஐந்து செலுத்தினால் கிடைக்கும் விடை யார் மக்சல ஐந்த செலுத்துற முள்ளுக்குள்ள பதினான்கு வக்சலா சொல்ற பதினான்கு அண்டு எப்படி என்று பார்ப்போம் ஆனா இந்த பதினான்கு அண்பதுல விடையே இல்லை வக்சலா மூன்று விடையில இல்ல கிருஷ்ணன் இருபத்தி ரெண்டு எப்படி ஓ இல்ல அஞ்ச செலுத்தினா அஞ்சோட ஆறு கூடும் பதினொன்று ஓ இரண்டு அஞ்ச செலுத்தினா அஞ்சோட ஆறு கூடும் என்ற ரெண்டு ஆற கூட்டும் பதினொன்று ரெண்டு அளவு இருக்குமா ஓ அந்த அந்த கூட்டி பிற ரெண்டு அளவு இருக்கும் பதினொன்று ரெண்டாவது வைக்கணும் இருபத்தி ரெண்டு பேர் சரிதான் அது சரி மூன்றாவது விட அடுத்து அதுல இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்கு முப்பத்தி அஞ்சாவது கேள்வி இவ்வியந்திரத்தினுள் நாற்பதை விடையாக பெற உச்சலுத்த வேண்டிய எஞ்சாது விடையோட ஒப்பிட்டாச்சுவோம் ஆ நாற்பது விட பெறும் நாற்பது விட பெறவ சொல்கிறவங்க நாற்பது விட பெற வேணும் அப்போ எந்த 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 எண்ணெய் செலுத்தி இருக்கிறோன்னு பார்ப்போம் பதினான்கு எண்ட எண்ணெய் செலுத்தினா முதலாவிட பதினாலு தானே பதினாலோட என்ன செய்யும் கோவர்ணன் ஆற கூட்டுமே அப்போ இருபது இனி இருபதை என்ன செய்யும் ரெண்டு அளவு பேருக்கும் எவ்வளவு நாற்பது அப்போ நாற்பது அண்ட் ரெண்டு பேரும் இல்லை அப்போ முதலாவது விடைய சரி பதினாலு அண்ட் சரி அடுத்த பாப்ப முப்பத்தாறாவது கேள்வி இவ்வரிப்படத்தில் பியின் பெறுமதி ஐம்பது எனின் ஈயின் பெறுமதி யாதென்று கேட்டிருக்கு இங்கே பாருங்க பியின்ற பெறுமதி அதாவது இந்த பெறுமதி ஐம்பது என்று சொல்லி இது ஐம்பது அண்டா சியும் அதே அளவாக ஐம்பது ஏயும் அதே அளவாக ஐம்பது அப்போ மூன்று ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது டி சரியான அதே மாதிரி இ கேட்டா டி நூ நூற்றி ஐம்பது இல்லை ஓ நூற்றி ஐம்பது இதில் ரெண்டு துண்டு இருக்கா இல்லையா இதே மாதிரி கோவர்ணன் டிஏ போல ரெண்டு மடங்கு இருக்கிறதால நூற்றி ஐம்பதுன்ற ரெண்டு மடங்கை பார்க்க போகிறோம் எவ்வளவு ரெண்டு அளவு இருக்கணும் முந்நூறு பேர் முப்பத்தேழாவது கேள்வி முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு இதை வச்சு தான் செய்ய வேணும் முப்பத்தேழு கம முப்பத்தெட்டாம் வினாக்களுக்கு கீழ்வரும் பெருக்கல் அட்டவணையை அடிப்படையாக கொண்டு விடை தருக ஏஎன்எம் இடத்துக்கு பொருத்தமான இலக்கம் அப்ப இந்த ஏ என்ற இடத்துக்கு பொருத்தமான இலக்கம் கேட்டு ஏ என்ற இடத்துக்கு பொருத்தமான இலக்கம் பாருங்க எப்படி என்று என்ன வேறு கிருஷ்ணன் ஆறு ரைட் ஆறு என்ற பார்ப்போம் எப்படி என்று இங்க பாருங்க இதுல பெருக்கள் அடையாளம் எல்லாம் இருக்கு ஓ ஐநாங்கு இருபது இங்க இருக்கு முப்பத்தஞ்சு <laughs> <laughs> 
இதுல நாலு இருக்கு இங்க இருபத்தி நாலு இருக்கு அப்ப இதுல எத்தனை பேரும் ஆறு நாங்கு இருபத்தி நாலு ஆறு நாங்கு இருபத்தி நாலு அப்ப ஆறு பேரும் கிருஷ்ணன் சொன்னது சரி ஆறு பேர் முன்னாங்கதா அப்ப முப்பத்தி ஏழுக்கு ஒன்று பேர் அடுத்தது நாங்க அடுத்த கேள்வி முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி வாங்க போறோம் மார்ச் மாதம் இருபதாம் தேதி திங்கக்கிழமை எதின் ஏப்ரல் மாதம் இருபதாம் தேதி என்ன கிழமை ஆகும் உங்களுக்கு தெரியணும் பன்னிரெண்டு மாதமும் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் அன்று உங்களுக்கு பன்னிரெண்டு மாதமும் தெரிஞ்சிருக்க இந்த பன்னிரெண்டு மாதங்கள்லையும் ஜனவரி முப்பத்தொன்றெண்டு பிப்ரவரி சாதாரண வருடத்துல இருபத்தெட்டு லீக் வருடத்துல இருபத்தொன்று மார்ச் முப்பத்தொன்று ஏப்ரல் முப்பது மே முப்பத்தொன்று ஜூன் முப்பது ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் முப்பது அக்டோபர் நவம்பர் முப்பது டிசம்பர் முப்பத்தி அப்ப இதுல ஏழு மாதங்கள் முப்பத்தொண்டு நாலு மாதங்கள் முப்பது ரெண்டும் ஒரு மாதம் விதிவிலாக சாதாரண இருபத்தெட்டு லேக்கணத்துல இருபத்தொன்பது அப்ப இதுல பாருங்க மார்ச் கடத்ததான் என்ன மாதம் அப்ப ஏப்ரல் மார்ச் மாதம் இருபதாம் தேதி திங்கள் அண்டு தந்து அப்ப நாங்க இலகுவா நாங்க கண்டுபிடிக்கலாம் நாங்கள் எங்களை கலண்டர் அப்படின்னு போடவோம் முதல் இடத்த போடுவோங்க திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு அண்டு போட்டுக்கொள்ளும் சரிதான் போட்டுட்டு இதுல பாருங்க மார்ச் இருபத என்னவாம் திங்கள் அண்டா இது இருபது அண்டா இருபதோட இனி எத்தனையா கூட்ட வேணும் ஒரு கிழமையில எத்தனை நாள் ஏழு ஏழு கூட்டினா எத்தனை இருபத்து விளங்க சொல்றேன் ஒரு கிழமையில ஏழு நாள் ஆஹ் திங்கள் ஆரம்பிச்சு ஞாயிறு இனி ஏழை கூட்டினா இருபத்தோட ஏழை கூட்டினா எத்தனை முப்பத்தி நாலு பேரு ஆனா இந்த மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒன்னா முடியும் அப்ப நான் இஞ்சால போடுவோம் இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பது முப்பது முப்பத்தொன்று சரியான முப்பத்தி ஒன்று இனி ஏழ கூட்டினா என்ன இந்த சனியே லவுண்டு வரும் இனி ஏழ கூட்டினா எட்டு இனி ஏழ கூட்டினா இனி ஏழ கூட்டினா இருபத்தி ரெண்டு எங்களை கட்ட இருபதான அப்ப இது பதினஞ்சண்ட சனி இது பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது என்ன கிழமை வியாழக்கிழமை விளங்க அப்ப இன்னும் மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோணும் ஒரு என்ன ஒரு மாதத்தின் முதலாம் தேதியும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியும் என்னவா இருக்கு மனுஷன் ஒரே நாளா இருக்குமே ஒரு மாதத்தின் முதலாம் தேதி திங்கள் அண்டா இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியும் திங்களாக அமையும் அண்டா இது விளங்கிச்சா அப்ப என்ன விட வியாழன் இது இப்ப அடுத்த இறுதி கேள்வியா பாப்போம் இந்த வினாத்தாள் வினாத்தாள் என்ற இப்படியே தொடர்ச்சியா இருங்க நாங்கள் அஞ்சாவது பேப்பர் என்ற சுற்றாட கேள்வி ரெண்டையும் பார்க்க போறோம் முப்பது கேள்வியும் கீழே தரப்பட்டுள்ள வடிவத்தை ஒரு சதுரமாக மாற்றுவதற்கு அத்துடன் சேர்க்க வேண்டிய அதுடன் அத்துடன் சேர்க்க வேண்டிய அடைப்புகளின் குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை இது சதுரமாக இப்போ உடனே நீங்கள் என்ன செய்வீங்களா இதை இதை நான் பெருசாக்கினா தான் உங்களுக்கு விளங்கும் இதை சதுரமாக்க போகிறேன் இதை சதுரமாக்கணுமண்டா எத்தனை கட்டம் உங்களுக்கு தேவையான்னு கேட்டிருக்கு இதில் பாருங்கள் நீங்கள் உடனே என்ன செய்வீங்களான்னு சொன்னால் ஒரு பிள்ளை எப்படி செய்வீங்களாண்டா சதுரமாக்குறான்ட்டு இப்படி கீறி போட்டு ஒன்று செய்த நீங்கள் ரெண்டு மூன்று நாலு அடைப்பாண்டு இப்படியே போட்டு விடுவீங்க ஆனால் இது சதுரம் இல்லை எப்படி அண்டா ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நீளமும் அகலமும் இருக்கு சமனா இல்லை அப்ப இன்னும் ஒரு கட்டத்தை என்ன செய்ய வேணும் நாங்கள் மேலே சேர்க்க வேணுமே அப்ப இங்கே ஒரு கட்டத்தை அப்படியே சேர்க்க வேணும் முப்பத்தஞ்சு அதோ ஏன் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஆஹ் அப்ப எத்தனை சேர்த்த நாங்க இது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு தேர் எத்தனை தேவை எட்டு தேவை எட்டல்லா ஓ அப்ப எது விட இரண்டாவது விட அப்ப நாலும் தந்திருக்கு முதலாவது விட எவ்வளவு நக்குறதா முதலாவது அப்ப காவடமா இருக்க வேணும் ரைட் இது என்னன்னு சொன்னா இந்த கா நுண்ணறிவு வினா இதோட முடிஞ்சது அஞ்சாவது வினா தந்த பகுதி ஒன்று நாங்க ஃபுல்லா பார்த்துட்டோம் இனி நாங்க பார்க்க போறது அஞ்சாவது வினா தாள்ன்ற பகுதி ரெண்டுன்ற சுற்றாடல் அப்ப நீங்க தொடர்ச்சியாக இந்த வகுப்புல இருந்து கொள்ளுங்க 
മിനാത്താൽ ഐന്തിൻ്റെ പകുതി രണ്ടിലെ ചുറ്റാടൽ പകുതിയെ പാപ്പം ഇരുപത്തൊമ്പത് തുടക്കം അമ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള ഒവ്വൊരു വിനാവുക്കും ഉരിയ വിടകളെ വിടയെ തരപ്പെട്ടുള്ള വിടകളിൽ നിന്ന് തെരുവ് ചെയ്ത് അതിന് കീഴിൽ കോടിടുക ഇരുപത്തൊമ്പതാം കീഴിൽ അനുഷൻ ഉദാഹരണമാണ് <laughs> 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 മുതലൊരു വിനാത്താല ആണി വേ പക്ക വേരുകളെ നാരൊരു വേരുകളെ പറ്റി പാത്തനാണ് അപ്പൊ എന്നെ കിളകലറ്റ താവരമാക അമയ്വത് ഇതിലെ കമുഹു വരും കമുഹ് ഏ അപ്പൊ ഇതിലെ വേമ്പ് കല നാവലെല്ലാം ആണി വേരുള്ള താവരം അതില് കിളകൾ ഇരിക്കും പെരിശ ഇരിക്കും മരങ്ങളെ കിളകളെ കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത കിളകലറ്റ താവരം ഉണ്ടേക്കുള്ള പനൈ തെന്നൈ കമുഹു വേറെ കിളകലറ്റ താവരം നെരുപ്പേരിയ കാറ്റൈ വളങ്കും ഉപകരണം ഏത് പേരും ധനുഷ്ക തുരുത്തി തുരുത്തി കൊല്ലൻ കമ്മാലയില് ഇരുമ്പുറുക്കുറ കൊല്ലൻ കമ്മാലയില് നെരുപ്പ് ചെറിയ ഊതുറി ഊതി അത് എന്നെ ചെയ്യുന്നത് പത്ത പണ്ട് ഇന്ന് തുരുത്തി എന്നെ ചെയ്യും പയൻപടത്ത് പാടും രണ്ടാമത് കൂടി അടുത്തത് പാപ്പ മുപ്പത്തോരാത് കേള്ളി കടും വർണ്ണത്തെ ഇളം വർണ്ണമാക മാറ്റ കലക്ക കലക്കപ്പെട വേണ്ടിയ നിറവ് കടും വരണ ശിവപ്പണ്ട കടും വരണത്തെ നാങ്കൽ അതായത് ലൈറ്റാ ലൈറ്റാ കളറുക്ക് മാത്രം ഇരിക്ക് എന്നത്ത എല്ലാ കളറുക്കും മെല്ലിയ കളറാക ഇളം കളറാക മാറ്റുവതാക്കി മെല്ലിയ കളറാക മാക്ക എന്ന നിറം പയൻപെടുത്തില്ല കൃഷ്ണൻ വെള്ളി വെള്ളി അപ്പൊ ഉദാഹരണം ആ പച്ചയുടെ നിറത്തുക്കുള്ള വെള്ളിയ കൊഞ്ഞ കളർ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന നിറം ആ മാറും കൃഷ്ണൻ മെല്ലിയ പച്ചയാക മാറുമേ അതെന്ത മെല്ലിയ പച്ചകള് അതേമാതിരി ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീടുകളിൽ കടിക്കാൻ പയൻപെടുത്തും കടും നിറമാണത് അടിക്കാൻ പയൻപെടുത്തും ആടകളും പോടേക്കുള്ള കടൽ നിറമാണ് ആടകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ കുത്ത കൂടിയ എണ്ണ ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ മെല്ലിയ നിറങ്ങൾക്ക് കലപ്പതായിരിക്കും ഇന്ത വെള്ളിയെ പയൻപെടുത്തണം വെള്ളിയ നിറം അടുത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത് കേള്ളിയ പാപ്പം മണ്ണുക്കൾ പുതയ്ക്കും പോതു ഉക്കലടയാതെ പൊറു കടദാസി കടദാസിയെ നാങ്ങൾ മണ്ണുക്ക പുതയ്ക്കണം അതേപോലെ അത് ഉക്കും ഏഹ് കറിയാൻ മൂലം ഉക്കലടിയ ചെയ്യും മരക്കുറ്റിയും ഉക്കും കൊഞ്ച നാൾച്ചെല്ലും ആണ ഉക്കും ഇരുമ്പും കൊഞ്ച നാൾച്ചെല്ലും ആണ ഉക്ക കൂടിയ ഇരുമ്പ് ആണ നാഗർ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊളിത്തീൻ പൈ ഇതുകളെല്ലാത്തെയും നാഗർ നിശ്ചയമാക മണ്ണുക്ക പുതയ്ക്ക കൂടാ എടുത്തത് എരിക്കവും കൂടാ ഏന്നാ എരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ പൊളിത്തീൻകളെ നാഗൽ എരിപ്പതൻ മൂലം അതിലവാര വായു കാരണമാക മനിതൻ ശ്വാസിച്ച് പുറ്റുനോ ഏർപ്പെടുവതാക്കി ഇന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാരണമാകും ഉദാഹരണം എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അധിക ഉൽപ്പത്തി ചെയ്യുന്ന നാടാണ് എന്താ ചീന ഇറങ്ങി ചീനാള ഉള്ള ചീന ഉള നാട് അനയത്തേക്ക് എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നത് എന്നെ വിശ് എന്നെ വിൽപ്പന ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ ഇതാണ് എന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് സ്വന്തം നാട്ടു മക്കൾക്ക് അത് പിളക്കാൻ കൂടാ എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പൊ എന്നെ ചെയ്യലാം കൃഷ്ണ മീൽ ചുളച്ചിക്ക് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഊറുകൾക്ക് മീൽ ചുളച്ചിക്കാകെ എന്താ പൊറുക്കള വേണ്ടതൊക്കെ പെരുവിനം അതായത് തിരിപ്പി എന്നാ മീൽ ചുളച്ചിപ്പെടുത്തി വേറൊരു എന്നാ പൊരുളാക മാറ്റുവതാക പെരുവിനം അപ്പൊ അവയെ കിട്ട നാങ്കൾ അത് കൊടുക്കണം ഏ ഓ അപ്പൊ നാ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അതേമാതിരി ഇരുമ്പുകളെയും നാങ്ങൾ മുഖ്യമാണ് ഇരുമ്പുകളെല്ലാത്തെയും എന്നാ നാങ്ങൾ താപ്പത വിട അതെയും കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊളുത്തീനെ നാങ്ങൾ നിലത്തില് താക്ക കൂടാതെ ഓ മൺവളം ബാധിക്കപ്പെടും അതിന് വ്യവസായ നടപടിക്ക് ബാധിക്കും ചില നേരം വിലങ്കൽ എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് കേക്കിണ്ട് ചാപ്പിടും ഇതാണ് വിലങ്കൽ ഉയരുളപ്പുകൾ ഏർപ്പെടും പൊളുത്തീൻ ഉദാഹരണം ഭക്ഷണ വീട്ടിലെ നായനുണ്ട് എന്ന് സുന്നാ നായ്ക്ക് എന്താ ചെയ്യക്കൂടാതെ പൊളുത്തീൻ പയ്യുള്ള ചാപ്പാട് കൂടക്കൂടാ എന്നാണ് അപ്പടി ചോറിന് ഗോവർണ് ഓ പൊളിത്തീൻ പയ്യോടെ നായ സാപ്പിടുന്നുണ്ട് പൊളിത്തീൻ പോയി എന്നാ എന്താ നായ്ക്ക് തൊണ്ടയിലൊക്കെ അടയപ്പെട്ട് നായ ഇറക്കൂടിയ സന്ദർഭങ്ങൾ ഏർപ്പെടും മാറി അപ്പൊ നാ പൊളിത്തീൻ പാവനയെ 
நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் என்றால் கூடுதலாக பொலித்தீன் எங்கள் கடையில் இருந்து வேணும்னா அந்த பொலித்தீன் பையன் மீண்டும் பயன்படுத்தணும் ஒரு நாலஞ்சு தரம் பயன்படுத்தி என்னை மற்றதை நாங்கள் மிகச் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்துகிறோம் ரைட் அப்போ பிளாஸ்டிக் என்பது உக்கொள்ளடையாத பொருள் அடுத்த பார்ப்போம் இலங்கையின் தேசிய மிருகம் இப்போ இலங்கையின் தேசியம் பற்றி முதலும் பார்த்து நாங்கள் இலங்கையின் தேசிய பறவை பக்சலா காட்டுக்கோழி இலங்கையின் தேசிய மரம் நாகமரம் இலங்கையின் தேசிய விளையாட்டு கரப்பந்தாட்டம் இலங்கையின் தேசிய மிருகம் அப்ப இலங்கையின் தேசிய மிருகமாக இந்த மெரானில் பயன்படுத்தப்படுவது அடுத்த நாங்க பார்ப்போம் முப்பத்தி நான்காவது வேலை தமிழர் கம சிங்களவர் ஆகிய இரண்டு இனத்தவர்களாலும் கொண்டாடப்படும் பண்டிகை வக்சலா புது வருடம் புது வருடம் இதுல விடையில புது வருடத்தை காணல புது வருடம் சித்திர புத்தாண்டு புத்தாண்டு சொல்ற புது வருட புத்தாண்டு சொல்ற சித்திர புத்தாண்டு இந்த சித்திர புத்தாண்டு தமிழர்கள் சிங்களவர்களால இணைந்து கொண்டாடப்படுற ஒரு பண்டிகை அது என்ன மாதத்துல நடக்கு கிருஷ்ண என்ன கிருஷ்ணன் சித்திர புத்தாண்டு சித்திரை என்றது ஒன்று வருகிறது அப்ப என்ன மாதம் சித்திர மாதம் ஏப்ரல் மாதத்துல கொண்டாட போறோம் புரட்டாதி மாதம் இல்லை எது சித்திர புத்தாண்டு சித்திர மாதம் கொண்டாடப்படும் ஏப்ரல் மாதத்துல கொண்டாட போறோம் இந்த சித்திர மாதத்துல இந்த முருங்கை முள் முருங்கு வேம்பு எல்லாம் பூக்குற மாதம் என்று சொல்றது சித்திர புத்தாண்டு ஒரு புது வருடமாகவும் அந்த புது வருடத்துல தமிழர்கள் என்ன செய்வினம் கை விசேஷன் அதை மருத்தி நீர் வைத்து முழுகிறது வீட்டில் பொங்கல் செய்வினா பொங்கி என்ன பொங்க என்ன பானை வைத்து பொங்கி என்ன மாதிரி என்ன அயலவர்கள் கொடுக்குறது புது உடை என்ன ஆடைகள் அணிகிறது இதில் எல்லாத்தையும் செய்வோம் ஒரு என்ன கலகலப்பான ப பட்டாசு கொளுத்தி எல்லாம் கொண்டாடுகிறோம் இப்படி ஒரு சித்திர வருட அப்புறம் இதை சிங்களவர்களும் மாறாக அவர்களும் இப்படியான நிகழ்வு கொண்டாடினோம் இப்படி அந்த என்ன நீ என்ன கிணத்துடன் கொடுக்கல் வாங்கல் விடுபடுவினோம் பெரியவர்களாக என்ன பிக்கு வலை எல்லாம் சந்திச்சாடம் ஆசீர்வாதம் பெறுகிறோம் இப்படியான செயல்களையும் அவையும் என்ன இந்த விளையாட்டுக்கள் முட்டி உடைத்தல் கயிறு அடித்தல் அதே மாதிரி கயிறு இழுத்தல் தலையணை சண்டை இப்படியான விளையாட்டுகள் எல்லாம் பெல்லாங்குடி இதெல்லாம் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமாக உறவினர்களோடு விளையாட ஒரு விளையாட்டாக அந்த சித்திர புத்தாண்டு விளையாட்டாக அமை அந்த சித்திர புத்தாண்டு இப்போ ரெண்டாம் ஆண்டு இருக்கு தமிழ் பாடத்தை சித்திர புத்தாண்டு ஒரு தனி பாடமே இருக்கு நீங்கள் படித்திருப்பீங்க அடுத்தது யானைக்கால் நோயை பரப்பும் பிராணி யானைக்கால் டெங்கு மலேரியா சிக்கிம் குனியா ஜப்பானிய மூலம் காய்ச்சல் யானைக்கால் என்பது ஏற்படுத்துறது நுழம்பு இந்த யானைக்கால் ஏற்படுத்துகிற நுழம்புகின்ற பேர் தெரியுமா கிருஷ்ணன் யானைக்கால் நோயை பரப்பும் பிராணின்ற நுழம்பு தானே அந்த நுழம்பு பல வகையெல்லாம் இருக்கு ஈடிஸ் இருக்கு அனோப்ளஸ் இருக்கு கியூலெக்ஸ் இருக்கு அந்த இதுல இந்த நுழம்பு இந்த யானைக்கால் நோயை பரப்புறது ஈடிஸ் ஈடிஸ் இல்ல ஈடிஸ் அது டெங்க பரப்புறத அப்ப அது கியூலெக்ஸ் அது கியூலெக்ஸ் என்ற நுழம்பு தான் இந்த யானைக்கால அது இந்த நள்ளிரவுல இரவு நள்ளிரவுல கடிக்கிற நுழம்பால தான் அது உங்களுக்கு முதல் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் அதை ஏற்படாது ஒவ்வாமை காரணமாக சில ஆக்களுக்கு அந்த நோயை ஏற்படுத்தும் இப்ப நுழம்பு அடுத்தது முப்பத்தி ஆறு ஓ முப்பத்தி ஆறு நாங்க கிருஷ்ணனை விடுவோம் பாதிக்க முதலாவது விடை அவித்து வெயிலில் வெயில் காய வைத்த பெருமா இல்லை இல்லை நாங்கள் அவித்து போட்டு அவைக்கிறாங்க இல்ல நாங்க மீனை வேண்டினா சில வீடுகள்ல குளிர்சாதன பட்டி இல்லாட்டி மீன் என்ன செய்யணும் அவிச்சு வச்சு நல்ல உப்பு போட்டு அவிச்சு வச்சு நாளை அடுத்த நாள் என்ன செய்யணும் அதை சமைப்பினும் அந்த முறை இருக்கு அது நீண்ட காலம் இல்லை அடுத்த நாள் சமைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துவோம் மீனை அதே மாதிரி உப்பிட்டு உலர்த்துதல் என்பதும் கருவாடு நீங்க வேண்டியிருப்பீங்க கருவாடு கருவாட்டு குழம்பு சாப்பிட்டீங்களா இல்ல ஓ அப்ப இந்த கருவாட்டு குழம்பு எல்லாம் கருவாடு அந்த மீன் எல்லாம் உப்புல போட்டு நல்ல வெயிலுக்குள்ள அது கடற்கரை ஓரல்ல அந்த மணலுக்குள்ள போட்டோம் என்றால் சும்மா சுட்டு கருவாடு மாதிரி இருக்கும் அது பிறகு பழுதடைய மாட்டு தண்ணி படாமல் பாவிச்சா பழுதடையாமல் அப்படியே இருக்கும் அதான் சரி உப்புட்டு உலர்த்துதல் குளிர்சாதன பட்டியல் வைத்தல் அதே மாதிரி ஈர மண்ணில் புதைத்து ஈர மண்ணில் என்னத்தை புதைத்து வைக்கலாம் நீண்ட நாள் பாதுகாக்கு எலும்பிச்சை 
தேசிய <laughs> முருக்கொள்ளும் <laughs> 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 உப்பிட்டுள்ள <laughs> 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 சிவப்பு செம்மஞ்சள் மஞ்சள் மஞ்சள் இத சிவப்பு சொல்ற காவி நிறம் சொல்றத ஓ இதை சொன்னது சரி மஞ்சள் இருக்கு மஞ்சள் என்பது அந்த சுத்தி அந்த தேசிய கொடியில சுத்தி ஓ ஒரு போர்டர் அடிச்சிருப்பான் அது இன ஒற்றுமையை தேசிய ஒற்றுமைய நாட்டின் இனங்களுக்கு இடையில நாலு இனம் இருக்கு இல்ல நான்கு இனங்களுக்கு இடைய ஒற்றுமை ஏற்படுத்துறதாக இருக்கு அவர் சொன்ன சிவப்பு நிறம் என்று காவி நிறம் சிங்கள மக்களை குறித்து நிற்கும் சிங்கள மக்களையும் செம்மன் சென்னிறம் தமிழர்கள் எங்களை குறிக்குமே தமிழர்களையும் அதே மாதிரி பச்ச நிறம் முஸ்லீம்களை குறிக்கும் முஸ்லீம்களை குறித்து நிற்கும் அப்ப நிறங்களை பார்த்துருக்கிறோம் அடுத்ததால பாருங்க இன்னும் மக்கள் என்னென்ன அந்த உருக்கள் இருக்கல படங்கள் சிங்கம் சிங்கம் இருக்கு அரசமிலை அரசமிலை அது அரசையிலே அரசமிலை இருக்கு அல்ல நாலு அரசமிலை இருக்கும் இல்ல ஓ அது அந்த நான்கு அரசமிலையும் என்னத்தை குறிக்கும் கோவன் மக்களையும் குறித்து நிக்குமே அதே மாதிரி சிங்கத்தின் தலைவர் தனுஷ்கா நாட்டின் தலைவர் நாட்டின் தலைவர் நாட்டின் தலைவர் யாரு கோவர் கிருஷ்ணன் ஜனாதிபதியாதிபதியா <laughs> 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 தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஒன்றை பார்த்து கொண்டு வந்த வேண்டாம் நிச்சயமா என்ன செய்யும் உங்கள் கண் முன்னால கண்ணை மூடினா கூட அது வந்து நிற்கும் அப்படி ரைட் உதாரணமாக கூட அம்மாவை நீங்கள் நினைச்சு கொண்டு கண்ணை மூணா கூட அம்மா முன்னுக்கு நிற்பா அதே போல் பாடமாக்குறது சில விஷயங்களை நாங்கள் நல்லா தொடர்ச்சியாக பாடமாகி தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டு போய் உதாரணம் இப்படியான படங்கள் எல்லாம் நீங்கள் உங்கள வீட்டில் உள்ள இப்போ சுத்தாட சார்ந்த விஷயங்களும் கூட உங்களுக்கு அந்த ஒரு ரூம் ஒன்று இருக்கும் படிக்கிறது அந்த ரூமில் நீங்கள் இப்படியான படங்களை பிரிண்ட் எடுத்து ஒட்டி இருந்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக பார்க்குறதாக இருக்கும் அது பதிஞ்சிடும் மேனர் இல்லை அப்போ நீங்கள் கூட என்ன வீட்டு உள்ள ரூமில் படிக்கிற என்ன ரூமுக்குள்ளே நீங்கள் பாடசாலையில் இப்படி வகுப்பறையாக நீங்கள் அலங்கரிக்கிற மாதிரி வீட்டில் ஒரு ரூமை அலங்கரித்து படிப்பது மூலம் உங்களை படிப்பேன் என்ன நினைவு ஊட்டி கொள்ளலாம் ஆ இதில் யார் அனு அனுசன் வீட்டை இருக்கா உங்களோட வீட்டில் தனி ரூம் உண்டு இல்லை அப்ப அப்படி இருக்கிறாக்கனா இருக்கு மக்சலா இருக்கா தனுஷ்கா ஓ அப்ப என்னென்ன இருக்கு அந்த ரூம்ல நீங்க படிக்கிற ரூம்ல மேசை புத்தா மடிக்கிறது என்ன இதையும் போட்டு இருக்கா பைட் போட்டு இருக்கா ஓ பைட் போர்ட்ல நீங்க எழுதி படிச்சு அப்படி செய்யலாம் ரைட் அப்ப தேசிய கொடி அரக்கம்பத்தில் ஏற்றப்படும் சந்தர்ப்பாக அமைவது அரச தலைவர்களின் பிறப்பு அந்த அரக்கம்பத்தில் ஏற்றப்படும் அடுத்த கேள்வி போக முப்பத்தெட்டாவது கேள்வி இலங்கையில் காணப்படும் ஆறுகளில் மிக அகலமானது எது என்று கேட்டு இலங்கையின் நீளமான ஆறாக மகாவலி கங்கை காணப்படும் 
இலங்கையில் காணப்படும் ஆறுகளே மிக அகலமானது எது என்றால் கழனி கங்கை கழனி கங்கை கழனி கங்கை கொழும்பு துறைமுகம் கொழும்பு மாவட்டத்தில் போய் கிழக்கு மகாபலி கங்கை திருகோண மேலே கொட்டியாரக்கூடால போய் கிழக்கு அடுத்த நாங்கள் முப்பத்தொம்பதாவது கேள்வியை பார்ப்போம் இதுக்கு வெறும் கழனி அங்கே முப்பத்தொம்பதாவது கேள்வியை பார்ப்போம் பாடசாலை கல்வி கற்கும் காலத்தில் நாம் வளர்த்து கொள்ள முடியாத பண்புகளில் ஒன்று தலைமை தாங்கும் பண்பு நாங்கள் தலைமை தாங்குற பம் பண்பை நாங்கள் பாடசாலையில் நிச்சயமாக என்ன அறிந்து கொள்கிறோம் பிரிச்சேன் கல்வி சார்ந்த விடயங்களில் இந்த முக்கியமான ஒன்று இந்த தலைமை தாங்குறோம் இப்போ உங்களை ஒரு ஒரு விளையாட்டு அல்லது உங்களை ஒரு வகுப்பு மாணவ தலைவர் என்ற ஒரு அளவு உங்களை தெரிவு செய்யும் இப்போ சில பாடசாலையில் இந்த மாதத்துக்கு ஒருக்க மாணவ தலைவர்கள் மாற்றப்படும் அதிகம் பிள்ளைகள் இருந்தால் கிழமைக்கு ஒரு ஒருக்க மாணவ தலைவர்கள் மாற்றப்படும் அப்போ தலைமை தாங்குற நீங்கள் எல்லா பொறுப்பையும் எடுத்து நீங்கள் செய்ய வேணும் மற்ற மாணவர்களுக்கு நீங்கள் வழிப்படுத்துகிற ஒரு ஆளாக இருக்க வேணும் அதேமாதிரி ஒரு விளையாட்டில் இல்லை ஒரு லீடராக ஒரு தலைவராக உங்களை அமைச்சா நீங்கள் எல்லாரையும் சரியாக கொண்டு நடத்தி ஒரு வெற்றி பாதைக்கு கொண்டு போகணும் தலைமைத்துவம் தாங்குற பண்பு நிச்சயமாக பாடசாலையில் இருக்கும் அதே மாதிரி கூட்டு சேற்பாடில் பங்கெடுத்தல ஒரு பாடசாலையில் வகுப்பறை என்பது தனி ஒரு ஆள் கூட்டுறதே இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்களை பிரித்து பிரித்து விடுவோம் சேர்ந்து எல்லா வேலைகள்லேயும் ஈடுபடணும் விளையாட்டுலேயும் ஒற்றுமையாக செய்யப்படும் கூட்டு சேற்பாடு நிச்சயமாக பாடசாலையில் இருக்குது அழகிய சேற்பாடுகள் பழகுதல் ஓ அழகிய சேற்பாடும் பாடசாலையில் சித்திரம் கீறுறது நடனம் ஆடுறது பாட்டு படிக்கிறது சங்கீதம் சம்மந்த பாட்டு படிக்கிறது மற்ற உங்களுக்கு வேறு ஆற்றல்கள் அழகிய சம்மந்தமாக வேறு ஏதாவது திறமைகள் இருந்த அந்த திறமைகளை வெளிப்படுத்துகிற இடமாக பாடசாலை இருக்குது பாடசாலையில் கிழமை கிழமை நிறைய மாதத்துக்கு இருக்கா மாணவர் மன்றத்தில் உங்களுடைய உங்களுடைய அழகியல் செயற்பாடுகளை வெளிப்படுத்த வேணும் கல்வி மட்டும் இல்லாமல் அழகிய செயற்பாடுலேயும் கூட திறமை இருக்கணும் இதை நீங்கள் பாடசாலை நிச்சயம் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்க ஆனால் நாலாவது படியாக இருக்கிறது எதிரிகளை பழி வாங்கும் திறனை நாங்கள் கற்கிற கல்வி பாடசாலையில் நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்கிறோம் இல்லை அப்போ எதிரிகளை பழி வாங்குற வேண்டாம் இவர் என்ன கடிச்சா நானும் திருப்பி அவரை அடிக்க வேணும் மேலே ஏதாவது செய்ய வேணும் இந்த பண்பு நிச்சயமாக என்ன மாணவர்களில் இருக்கக்கூடாது இருந்தால் என்ன உங்களை தீய வழியில் கொண்டு சென்று விடும் பிற்காலத்து சரி அப்போ நாலாவது விடை தவறான விடை அடுத்தது நாங்கள் நாற்பதாவது வேள்வியை பார்ப்போம் இலங்கைக்கு மட்டு முறித்தான பறவைகளில் ஒன்று உங்களை தெரியும் இலங்கைக்குரிய விலங்குகள் இந்த முளை ஊட்டிகள் இலங்கைக்குரிய பறவைகள் இலங்கைக்குரிய மீனினங்கள் இலங்கைக்குரிய வண்ணத்து பூச்சிகள் இலங்கைக்குரிய ஈருடவாளிகள் ஆ இப்படி என்றெல்லாம் இருக்கு அப்போ நீங்கள் அதை பாடமாக கொள்ள வரும் கட்டாயம் இலங்கைக்கு மட்டு முடித்தான பறவைகளில் காட்டு செண்பகம் என்பது அது காட்டு செண்பகம் அடுத்தது அப்ப இது முப்பது நாற்பதுக்கு மூன்றாம் விட காட்டு செண்பகம் கோமெண்ட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் அடுத்தது நாற்பத்தி ஓராவது கல்வி இலங்கையில் அதிக அளவு குளங்களை கொண்ட மாவட்டம் கேட்டு ஓ இதுல பாருங்க தனுஷ்கா இது போட்டது விட வவுனியா 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 வராது இலங்கையில் அதிக அளவு குளங்களை கொண்ட மாவட்டம் வவுனியாண்டு போட்டது ஆனா அனுராதபுரம் தான் வரும் இலங்கையில் அதிகமான குளம் காணப்படும் மாவட்டம் அனுராதபுரம் எந்த பக்சர் அனுராதபுரம் அனுராதபுரம் எந்த மாவட்டம் என்ன மாகாணம் அனுராதபுரம் எந்த மாகாணம் வட மத்திய மாநிலம் போலநர் அனுராதபுரம் இலங்கை பெரிய மாவட்டமே அனுராதபுரம் பெரிய மாவட்டமே அனுராதபுரம் அடுத்த நாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது கேள்விய பார்ப்போம் இந்த அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி விளக்கம் சிறுவ துஷ்பிரியோகம் தொடர்பாக அறிவிக்க வேணா அறிவிக்க வேண்டிய தொலைபேசி விளக்கம் இப்ப நீங்க சிறுவர் உங்களை என்ன சிறுவ துஷ்பிரியோகம் தொடர்பாக இப்ப சிறுவ துஷ்பிரியோகம் என்ற என்னன்னு சொன்னா உங்களை படிக்கிற வயசுல உங்களை படிக்க விடாமல் வேலைக்கு வர்றது இப்ப படிக்கிற வயசுல இப்ப பதினொன்னு நீங்க ஓயல் வரையும் என்ன பதினோராம் ஆண்டு வரையும் உங்களுக்கு கட்ட கல்வி என்ன இலங்கையில நடைமுறையில இருக்கு அரசாங்கம் தான் ஆனால் நீங்கள் அந்த வயசில் உங்களோட அம்மாவுக்காகளோ அல்லது உங்கள் என்ன உங்களோட அம்மாவாக்களோ அல்லது உங்களோட சொந்தக்காரரோ நீ வேலைக்கு போ வள்ளிக்கு போகாத இது நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு ஆள் என்ன பெரிய ஆளை கொண்டு நீங்கள் இந்த நம்பர் இது பத்தொம்பது இருபத்தொம்பது தொடர்பு கொண்டு நிச்சயமாக முறைப்பாடு செய்தால் உங்களை படிக்கிறதுக்கான வசதியை அதை செய்யணும் அப்படி வேலைக்கு விட்டாக்களை தண்டனைக்கு எடுக்கப்படும் மேலே சிறுவராக துஷ்பிரயோகம் செய்கிறது 
தேவையான இப்போ கொடுமை படுத்துகிற கொடுமை படுத்துகிற சில பிள்ளைகளுக்கு அம்மா அப்பா இல்லாமல் இருக்கு ஆ அம்மா அப்பா இல்லாமல் இருக்கும் அதை வேறு யாராக வளர்ப்பினோம் வேறு யாரும் வளர்ப்பினோம் உங்களை சொந்த அவை என்ன செய்யணும் உங்களை கொடுமைப்படுத்தினோம் என்ன சாப்பாடு தராமல் இதுதான் அது தராமல் இது இப்படி கொடுமைப்படுத்துகிற நிகழ்வு இப்படி நடந்திருக்கு என்ன யாழ்ப்பாணத்து ஒரு இடங்களில் அப்படி சம்பவம் இல்லாமல் நடந்திருக்கு அப்படியான விடயங்களை செய்யலாம் அதே மாதிரி ரோட்டாவில் போகிற நேரங்களில் வீதியில் போகிற நேரம் உங்களை என்ன என்ன வன்முறையில் ஈடுபடுற ஆக்களை பற்றி நீங்கள் அறிவிக்கலாம் அந்த அப்படியான இதெல்லாம் சொல்கிறது பத்தொம்பது இருபத்தொம்பது சிறு திருச்சூர் யோகம் அழைக்க வேண்டிய துடைபேசி இலக்கம் அப்ப எத்தனாவது மூன்றாவது மூன்றாவது ஒரு அடுத்த நாற்பத்தி மூன்றாவது கேள்விக்கு வருவோம் இலங்கைக்கு கிழக்கு தாய்லாந்து மலேசியா இலங்கைக்கு வடக்கு இந்தியா அமைந்துள்ள நாடுகள் அப்ப இதுல பாருங்க முதலாவது விடையில இந்தியா மெல்ல மலேசியா மாறி இருக்கு கிழக்கு என்பது முதலாவதா வேற இந்தியா வடக்கு இருக்கு அப்ப அந்த விட வேற ரெண்டாவது விடை மாலதீவு இந்தியா அதுவும் வேற மாலதீவு அங்க இருக்கு தெற்கு தாய்லாந்து என்பது கிழக்கே இருக்கு இந்தியா என்பது வடக்கே இருக்கு மூன்றாவது விட பேர் ஆப்பிரிக்கா அங்கே இரு கிருஷ்ணன் இலங்கைக்கு மேற்கு இலங்கைக்கு மேற்கு அடுத்தத பாப்ப நாற்பத்தி நான்காவது வேள்வி ஆடையில் படிந்த தார் கரையை நீக்குவதற்கு மிக உகந்த பொருள் உங்களுக்கு தார் என்றா தெரியுமே இந்த ரோட்டுக்கு போடுற தார் இருக்கு தானே கருப்பா இருக்கு அதை நீக்குவதற்கு சரியான இது மண்ணெண்ணு இப்போ பலா பால் இருக்குத்தான் அதை நீக்குவதற்கு அது நாங்கள் முக்கியமாக பெற்ற தேங்காணி இந்த மண்ணெண்ணெய் பயன்படுத்தினா போவோம் ஆனால் மண்ணெண்ணெய் நாங்கள் அப்புறம் கையை கழுவி எடுக்கிறதுக்கே பெரிய பாடாக இருக்கு மனம் இருக்குமே இல்லை மண்ணெண்ணெய் ஆனால் நாங்கள் தேங்காண்ணெய் பயன்படுத்தினோம் அது நச்சுத்தன்மையும் இல்லை நாங்கள் தேங்காண்ணெய் பிரச்சனை இல்லை அதனால் தேங்காண்ணெய் இதுக்கு வெறும் பலா பால் ரை இதுக்கு மண்ணெண்ணெய் வெறும் அடுத்த நாற்பத்தைந்தாவது கேள்வியை போவோம் இலங்கையில் ஒரு குறித்த பிரதேசத்தில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது உதாரணமாக மா மாத்தலை மாவட்டத்தில் சிதான ஒரு இடத்துல மண் சரிவு ஏற்பட்டுட்டு அப்பிரதேசத்திலிருந்த மக்களை விரைவாக வெளியேறுமாறு அறிவுறுத்தலுக்கு மிகவும் உகந்த ஊடகம் கிருஷ்ணன் எது போட்டது ஒளிவெறி ஒளிவெறிக்கு ஒளிவெறிக்கு என்பது சரி எப்படி என்று சொன்னால் அந்த குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தை அப்போ அறிவிக்கிறது ஒளிவெறிக்கு மூலம் ஆனால் தொலைத்து பேசி எல்லார்ட்டையும் இருக்குமா ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு பேர்ட்டையும் தொலைக்காட்சி வீட்டில் எல்லார்ட்டையும் இருக்குமா வானொலி இருக்குமா இல்லை அந்த ஏரியா கிட்ட அப்போ நான் அறிவிக்கணும் இப்போ தொற்று நோய் சம்மந்தமாக உங்களோட ஊரில் ஒரு தொற்று நோய் ஏற்படுத்தாண்டா விட என்ன ஒளிபெருக்கி மூலம் அறிவிப்பிடும் ஆ ஓ அப்போ என்ன குறிப்பிட்ட பிரதேசம் என்ற பிரச்சனை ஒளிபெருக்கி மூலம் அறிவிக்கலாம் ஒளிபெருக்கி என்ன சாதனம் வக்சலா செவிப்புல செவிப்புல சாதனம் அடுத்தது ஒரு படம் ஒன்று போட்டிருக்கு மஞ்சள் நிற பின்னணியில் காணப்படும் இவ்வீதி சமிக்கை எதனை குறிக்க குறிக்கப்படுகின்றது என்று கேட்டு குறிப்பிடப்படுகின்றது இதில் என்னென்னு சொன்னால் டைமண்ட் வடிவம் என்று சொன்னால் ஒரு உருவம் தந்து உங்களுக்கு டைமண்ட் வடிவம் போட்டிருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் என்ன செய்வீங்களா அதை முன்னால் என்று எடுக்கவும் நீங்கள் பாருங்கள் நான் இதில் நான் சிவப்பு நிறத்தில் போட்டிருக்கிறேன் இப்படி வெள்ள நிறத்தில் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் அவதானிச்சிங்களோ என்னன்னு தெரியா வெள்ள நிறத்தில் வீதியில் அதாவது ஒரு ரோட்டில் போட்டிருப்பான் வெள்ள நிறத்தில் போட்டிருப்பான் நீங்கள் அவதானிச்சிங்களோ தெரியா வெள்ள நிறத்தில் போட்டிருப்பான் இந்த வெள்ள நிறத்தில் இப்படி போடுறத என்னென்னு சொல்கிறது பாவம் வீதியெலாம் போட்டிருப்பான் வீதி என்ன ரோட்டு தாரெல்லாம் போட்டிருப்பான் டைமண்ட் வடிவம் வெள்ள மட்டும் போடு இப்படி டைமண்ட் வடிவம் பாதசாரி கடவை முன்னால் இருக்கின்ற அர்த்தம் அது ரோட்டில் இருக்குமே இல்லை பாதசாரி கடவை பாதசாரி கடவைக்கு வெள்ளை பயன்படுத்துகிறாங்களோ இப்போ முதல் மஞ்சள் இருந்தால் இப்போ வெள்ள அதுக்கு முன்னுக்கு போட்டிருப்பாங்க பாதசாரி கடவை முன்னால் இருக்குது அப்போ நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடும் இந்த வேகத்தை குறைச்சதுக்காண்டி போடுவோம் நான் ரோட்லேயே இருக்கு பிறகு முடிஞ்ச அப்புறம் இருக்குமா அங்கே பாதசாரி கடவை முடியுது அங்கேருந்து வாராக்க ரெண்டு பாதை என்றே அங்கேருந்து வாராகினம் காண்றது இங்கேருந்து வாராகினம் காண்றது போட்டுருவோம் அப்போ டைமண்ட் வடிவம் வேணால் முன்னால் இருந்த அர்த்தம் இப்போ இதில் ஒரு கடவை போட்டு என்ன எல்லாம் என்ன படலை மாதிரி கட்டி இருக்கேன்டா பாதுகாப்பான கண்ண கடவை அது புகைரத கடவை பாதுகாப்பான புகைரத கடவை முன்னால் என்று வேணும் அதே மாதிரி பாதுகாப்பற்ற புகைர கடவை என்ன ஒரு புகைரதம் புகாக்கிற மாதிரி போட்டிருப்பான் அதே மாதிரி தலையாடி அளவும் போட்டிருப்பான் சிலது அதை வாதிக்க அடுத்த நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி மகாசேன மன்னன் கட்டி வித்த குளம் 
மகாசீன் உங்களுக்கு தெரியும் மின்னேரியா தெய்வம் என்று அழைக்கப்படுவோம் மகாசீன் மின்னேரியா குளம் கட்டின காரணத்தால் அவரை மின்னேரியா தெய்வம் என அழைக்கப்படுவோம் மகாசீனால் கட்டப்பட்ட குளம் மின்னேரியா குளம் இதுல பாருங்க மற்ற குளங்களையும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போவோம் மற்ற குளங்களையும் இதுல பாருங்க மகாசீன மன்னன் கட்டி வைத்த குளத்துல மின்னேரியா வரும் அடுத்தத பாருங்க கலாபாவி அதாவது மூன்றாம் விட கலாபாவிய தாதுசேனன் கலா விவேன்னு சொல்ற தாதுசேனால கட்டப்படுது திஸ்வபாவி தேவனம் பியதீசை நாங்க இந்த பௌத்தத்தை பிறப்பிய முக்கிய முதல் மன்னனை வந்தான் தேவனம் பியதீசன் பராக்கிரம சமுத்திரம் பராக்கிரம பாகுவால அமைக்கப்படும் அது எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு புலனாறு ஓ அந்த பராக்கிரம பாக ஒரு கூட்டம்னு சொல்லி இருக்கேன் இந்த கூட்டம் யாருக்கு தெரியும் எங்க கிருஷ்ணன் ஒரு துறி நீரையும் விவசாயத்துக்கு பயன்படாதே கடலை சென்றடைய மாட்டேன் என கூறிய சென்றடைய விட மாட்டேன் சென்றடைய விட மாட்டேன் விவசாய அதாவது ஒரு துளி நீர மழை நீரானது ஒரு துளி நீரையும் விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தாமல் நான் கடலுக்க வீணடைய விட மாட்டேன் நான் அதுக்கு என்ன செய்வேன் நான் குளங்களை மறைச்சு மறைச்சு கட்டி நீரை தேக்குவேன் என்ற கொள்கையோடு விவசாயம் நாட்டில் இலங்கை நாட்டில் புலனர்வையில் செழிக்கணும் என்றது அவருடைய கொள்கையாக இருந்தது ஆற்ற பராக்கிரம பாக பராக்கிரம பாகத்தில் அந்த இலங்கை ஒரு செல்வன் செழிப்பு மிக்க நாடாக இருந்தது பர்மா நாட்டுக்கு எல்லாம் என்ன செய்யறது இங்கே இருந்து நெல்லுகள் எல்லாம் என்ன என்ன ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது அங்கே இருந்து என்ன பல்வேறு இடத்துல இதுகள் எல்லாம் கொண்டு வரப்பட்டது இங்கே இருந்து சந்தங்கள் ஏற்றப்பட்டது தான் எத்தனை இப்படி பயங்கர வியாபாரம் கப்பல் ரீதியான வியாபாரம் எல்லாம் இந்த பராக்கிரம பாகு காலத்தில் புலவர்வ காலம் பொற்காலம் என்று சொல்லப்பட்டது ரைட் அடுத்தது அப்போ இதுக்கு இது மகாசீனம் கட்டி வித்த குளம் மின்னேரியா குளம் அடுத்தது நாற்பத்தெட்டாவது கேள்விக்கு போவோம் ஓட்ட வீரர் ஓடி முடித்தவுடன் செய்ய வேண்டியது எளிய பயிற்சியில் ஈடுபடுதுல்ல ஓடினவர் வந்து குள்ளி நோமலாக செய்து தான் ஆறுதல் எடுக்க போகிறது தான் அடுத்த பாபம் நாற்பத்தொன்பதாவது கேள்வி நாற்பத்தொன்பதாவது கேள்வியே டனுஷ்கா டனுஷ்கா வாதிக நாற்பத்தொன்பதாவது கேள்வி ஒரு பெரிய டயர் பழையதாகும் போது அதை சூழலுக்கு நியாயமான விதத்தில் அமைப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு செயல் ஓ ஒரு பெரிய டயர் பழுதா என்ன பழுதாகும் போது உங்களோட வீட்டில் வாகனத்தின் டயர் என்ன செய்து பாவிக்கலாத அளவுக்கு வந்தால் அந்த டயரை தூக்கி கொண்டே எறியக்கூடாது அதை சூழலுக்கு என்ன சூழல் சுற்றாடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத விதமாக நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் பாவிக்க வேணும் அது எவ்வாறு என்றது கற்று முதலாவது விட வீடுகளில் கூரைக்கு மேலே அடுக்கி வைக்கக்குள்ள மழை பெய்கிற காலம் அந்த டயருக்குள்ள தண்ணி நீங்கி நுழம்பு வந்து டெங்கு நோய்களை ஏற்படுத்தி வருத்தது உண்டா அது பா சூழலுக்கு நல்ல மாதிரி இல்லை வெளியான இடங்கள் ஒழுங்காக அடுக்கி வைக்கிறது சூழலுக்கு ஏற்றதாக இல்லை டயர்களை இதே வேளையில் எரித்து விடுதல் என்பது நாங்கள் டயர் எல்லாம் எரிக்கக்கூடாது எரித்த மாட்டால் சூழல் மாசடைந்து என்ன சுவாசம் சம்பந்தமான வலி சம்பந்தமான என்ன சுவாசம் சம்பந்தமான நோய்கள் வரும் இடவசதி குறைவான இடங்களில் மா என்ன பயிரிட மாற்று பயிற்சியாக்கி உங்களோட வீட்டில் பயன்படுத்தலாம் பெரிய டயர்னால் அதுக்குள்ளே மண்ணை போட்டு அதுக்குள்ள பயிர்களை என்ன செய்யலாம் நாங்கள் செய்யலாமே அப்போ அந்த நடவடிக்கை சூழலுக்கு நியமான ஒரு நடவடிக்கையாக அமையும் இது விட நான்காவது விட அடுத்தது ஐம்பதாவது கேள்விக்கு போவோம் கதிர்காம புனித நகரம் நகரம் அமைந்துள்ள மாகாணம் உங்களுக்கு தெரியும் கதிர்காம மூவின மக்களும் வழிபடுறவரிடம் உவா மாகாணமே எது ஓ அப்ப சப்ரவா மாகாணத்துல என்ன இருக்கு மூவின மக்களும் வழிபடுற அனுசன் சப்ரவா மாகாணத்துல மூவின மக்களும் சிவன் வழிபாத மேலே தான் இருக்காங்க அடுத்தது ஐம்பத்தோராவது கேள்வி பின்வரும் பொருட்களை நீரில் இடும் போது நீரில் மிதக்கும் பொருள் பனிக்கட்டி இது சம்பந்தமான பரிசோதனையும் நாங்கள் செய்து முதல்ல செய்து இது நைக்கு தகவல் எஸ்பி இதை கிடாக்கு நீங்கள் அதில் பார்த்து கொள்ளலாம் பரிசோதனை என்ற பகுதிக்கு போய் என்ன தரம் ஐந்து நாலு மூன்று எல்லாத்துக்குரிய பரிசோதனைகள் இருக்கு பார்த்து கொள்ளலாம் இதில் பார்ப்போம் பின்வரும் பொருட்களை நீரில் இடும் போது நீரில் மிதக்கும் பொருள் பனிக்கட்டி கண்ணாடி துண்டு என்ன செய்யும் பக்சலா நீருக்குல்ல தாலும் அமிழும் கல் என்ன செய்யும் அதே மாதிரி இடும்பாணி என்ன செய்யும் வக்சலா நீருக்குள்ள கிணத்துக்கு உடம்பு என்ன செய்வாய் தாலும் ஆன பிறகு என்ன செய்யும் கொஞ்சம் நேரத்தால செய்வாய் செத்துனா செத்தா என்ன நடக்கும் மிதந்து கொஞ்ச நேரத்தாலும் மிதந்து வரும் இந்த பொடி எல்லாம் பாத்தீங்க கடலுக்கு அவ்வளவு இந்த பொடி எல்லாம் மிதந்து வர்றது பாத்தீங்களா ஓ ரை நீ அடுத்தது ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி 
மின்னல் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் பாதுகாக்க மிகவும் உகந்த முறை மரத்தின் கீழ் நிற்றால் நிச்சயமாக மின்னல் தாக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் நீரில் இருத்தல் இன்னும் ஆபத்தான விடயம் வீட்டின் கட்டில் மேலே இருத்தல் ஆபத்தில்லாத ஒரு விடயம் மின்னல் தாக்க சமவழி இடத்துல நிற்கவே கூடாது சமவழி நிற்க வேண்டிய இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நிலநடுக்கம் ஏன்னா நிலநடுக்கம் ஏற்படக்குள்ள இப்போ மரங்களுக்கு இல்லையோ வீட்டுக்குள்ளேயே தான் உடஞ்சு விழுந்துடும் முடியும் ஆளுக்கு அப்போ இதுக்கு எது விட வீட்டின் கட்டில் மூன்றாவது ஓடி அடுத்தது ஒரு உருவம் தந்திருக்கு பாருங்க உருவில் உள்ள உபகரணம் சீவிலியே யார் பயன்படுத்துறக்கோ வரணும் தஜ்ஜன் ஓடாவிய ஓ என்ன இந்த பழங்கே சமனாக சீவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் சாவணம் தெரியும் சாவணம் ஓ சாவணம் இடுக்கி துறப்படம் அடுத்தது பார்ப்போம் ஐம்பத்தி நான்காவது கேள்வி சிறிய தீக்காயத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் மூலிகை எது என்று கேட்டிருக்கு கற்றால் எங்களுக்கு இந்த நெருப்பு சுட்டாலும் எது என்ன கற்றால் நாங்கள் அந்த சோறும் என்று சொல்லுவோம் இல்லை சோறு கற்றால் என்று உள்ளுட்ட சோறு அண்டுவோம் அந்த சத சதத்தை அந்த வளர்க்குற தன்மையாக இருக்கும் அதை நாங்கள் அப்படியே என்ன போட்டோம் என்று சொன்னால் என்ன செய்யும் அந்த காயம் மாறிக்கொள் ஆரம்ப கால மருத்துவ இது இது அடுத்தது இன்னும் ஒரு படம் திருப்பி இன்னும் ஒரு படம் இருக்கு இக்குறியீடினால் வகை குறிக்கப்படுவது யாது ஒரு எரி ஒரு ஆள் எரிபொருளை கொண்டு வரார் வெண்ணெய் இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டு தாபனம் இந்த குறியீடுகளை பார்த்து கொள்ளுங்க குறியீடு சம்பந்தமாகவும் உங்களை புலம பிரச்சனை ரெண்டு கேள்வி ரெண்டு மூன்று அடுத்தது இலங்கையின் மிக உயரமான நிகழ்ச்சி பம்பர கந்தை பதுல மாவட்டம் உவ மாநிலத்தில் பதுல மாவட்டத்தில் இந்த பம்பர கந்த துங்கிந்த தீயல்ம மூன்றும் முக்கியமான நீர்வீழ்ச்சி எல்லாம் அங்கே இருக்கு இந்த பம்பர கந்த உயரமான நிகழ்ச்சி துங்கிந்த அழகான நீர்வீழ்ச்சி இதில் யாராவது பதுல மாவட்டத்துக்கு போயிருக்கிறீங்களா இல்லை அப்போ இதில் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருக்கிறார்கள் யாராவது பதுல மாவட்டத்தில் இருந்தால் நீங்கள் அது அந்த வீடியோ ஏதாவது இருந்தால் போட்டு கொள்ளுங்க உங்களை பாக்ஸ்அப்பில் அப்போ இல்லை பதுலக்காரராக இருந்தால் போட்டுக்கொள்ளலாம் பம்பரக அந்த நீர்வீழ்ச்சி சம்மந்தம் அப்படியே ரைட் அடுத்தது ஐம்பத்தேழாவது கேள்வி நீரிழிவு நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கு மிகவும் உகந்த உணவு பான் நூடிஸ் மரவள்ளி இது மாப்பொரு இதை சாப்பிட்றக்கூடாது ஏன்னா வாரதே அந்த ஆள் தான் நீரிழிவு ஆ அப்போ அதை சாப்பிடக்கூடாது அதுக்கு எது எது சாப்பிட உகந்து காஃபி கடலை ஆ எந்த கடலை நிலக்கடலையா கச்சாலா இல்லையே கொண்ட கடலைன்னு சொல்லுவேன் அதெல்லாம் சாப்பிடலாம் ரைட் ஓ ரைட் நான் இறுதி கேள்விக்கு வந்துட்டோம் இலங்கையின் உயர்ந்த நிலத்தையும் தாழ்ந்த நிலத்தையும் காட்டும் படத்தில் உயர்ந்த நிலம் உயர்ந்த நிலம் என்றால் மிளைய மிளைப்பகுதிகளை காட்டுவதற்கு பயன்படுத்துகிற நிலம் என்ன கவிலா ரைட் நாங்கள் இண்டிய வகுப்பில் முதல்ல நுண்ணறிவு கேள்வி இருபத்தொன்றுலேருந்து நாற்பது வரையான நுண்ணறிவு கேள்வியும் அதே போல் ஐந்தாவது வினாத்தாள் என்ற பகுதி ரெண்டில் முப்பது சுற்றாடல் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கு சுற்றாடலில் முப்பது கேள்வியும் பார்த்துருக்கோம் நாளைக்கு நாங்கள் இதே வினாத்தாள் தான் ஐந்தாவது வினாத்தாள் என்ற பகுதி ரெண்டு பார்த்து என்ன டூ என்ற தமிழும் அதோட கணிதமும் சேர்ந்து பார்த்து கொள்வோம் இப்போ நாளையும் பார்ப்பில் நுண்ணறிவு இல்லை நாளைக்கு கணிதமும் தமிழ் சிங்களம் ஆங்கிலம் கட்டுரை விழாத்து பார்த்து கொள்வோம் அப்போ இத்தோட இந்த வகுப்பு நட நிறைவு செய்வோம் இன்றைய என் வகுப்பு அதிக நேரம் நடைபெற்றிருக்கு ரைட் அடுத்த வகுப்பில் நாங்கள் சந்தித்து கொள்வோம் பாய் 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 சார்